good evening. Yes, 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 Good evening all, good evening, good evening, good evening. All our India, all our India. Miss Parinda, can clear it. Can can it do? Yes. Particularly all our atti boliya ita or or problems akya ita. All our workout akya say that ita ita arke rikin the nariga. Ini endha ne vakle. Then the accountants ne ro final test channel endi namka. Aage or the wasam, or the wasam. Adai inna thei or eveningam naale or the wasam matra mein namada kai rello. Namle itre naal or varsham padiche accountants ne ro result ana. Ningal exam le ningal kani kani ita bozhe dale. So onnara the wasam matra namada kai rello. E one land onnara the wasam endha varigne namke endi se nam correct ita. Proper item, Illa carrying them revised like a say the Attipoli to Vaticanum. So in the theor live in the Tegri in Dana, not a live atom live was in the Polella, E or live. The item like E button Vatican item was in the Guinada, short not to its Tarikan Vatican item was in Darica. The either is after name them carry a countenance, the unpath chapters and a delay. The unpath chapters number in the Siamuana, the Miss the Nekastapatin Dakila, the short note under the Nilka Kana, I do it in Dow, Miss the Nekastapatin Dakana. In the Venita, Ningle. Exam is the owner. Hello, Ningle the exam is the owner. Ningle the exam is the Akami in the first time in it, Miss the Yara. Okay, yes. <laughs> Ready, Analo? Ready. Miss Unu Marile, in the Zaya, Unu Ariatha, in the Zaya, just to most of this again, a lady can as for this area. In the Ningala, I can effort and answer the children in a little salt in the Varida. Pinal and the night to Padicir or Kutier, the night in the countenance of the problems at Korea. Pakshe, our overconfidence, the Garam in the Vadikin, the Lana, Padikin, the Langland, Darkin City, in the Angla market, the Mark Sheetla, where my Dingle and Darko, or no Darkatilla. Okay, in it, Namitha, Unu Padicilla, in the Lamka, on Mara, the Sunday Kailinda, other proper right to be a can. You expect to see the name of the mark in the kitchen. Okay, so this is the mentality in a base. Either you can say, Ethra, but the Ningle Padikanam, Alangletra, Same Ningle, Oro, Karingam, Siam, Editor, Edicram, other Kinada Ningle, Oro, Thirty, mentality in a base. So in the theoretical, I will number in the same complete chapters. Okay, now accountants in a complete chapters number in the same one. Short note, but so under complete chapters and discuss the end of the one. So Ella already are now. Elaro Radiano, one the two lover again this year, Ningle attendance are like what in a card is added to that. On the attendance of the Marquiato, attendance of the Marquia, as the poor than a singer, the world carry in the Varina, and a maximum friends in a con the Shire. Either the number plus one commerce and a power in the Varina, and then a Uripada could take a lot of sand land of day. So either on the number plus one commerce and a power in the Varina, Ningle in this year, maximum friends and on the Shire, the Urika. Okay, ready, ready, yes, sell our meat in the eat in the eat in the. So in the Class in Ningle Chain, the Karim in the Varin the Trello, now Oro chapters named Short Note to Ezra Oro Karim discuss in the dark. Okay, ready? In it, Miss Parina Karina Ada in the Ano Parina, other Pathana Manislaka and Ida Sremica, in the Graspia and Ida Sremica, Eor is lively in Lundum Chain Davila either, Miss Endana Parina, in the Karin like a just on the note here, other Mathran Zedam, the problems on the Ningle work out the end. Okay, Miss Oro problems of important Engany Anna the Chain, the Engany Anna Chain, the Oro Chain, Oro problems in Chain. Easy methods, shortcuts, come is a part of the room. Other thing in this year, no tea the way. Okay, in it, in the third live in a shade, something like a null or there was some full in delay. Now, the Avala Mudala, Vaginarum, seven thirty, add the live where a Urupada Samida, Urupada Samina Langa using them. You better miss a short note in little kitten diagram. I know to be August of the night and the revise either revise either revise either party. Okay, if you miss a class of Matram Kanda Dunagarindo, Ningle the Thalela. So, in the thing, you will attentive. You will be able to live your mentality. You will be able to live your mentality. You will be able to live your mentality. I say, Epacarium, Epacarium, Epacarium in the Lagarium, Jingle so the cave and I'm con but the chapters and on but the chapters single or you worship at the Padsada. Alay, you on but the chapters single or you worship at the Padsana, other miss or utter libel in a cassette attack it and I do that. So other day the idol some miss in a venom. Other thing I need Terrano. Okay, ready, Analo? Yes, Abada, Ella are ready, Ano. Ah, Shamila, our prasnam, Mrs. Solvakit in data. Our prasnam, Mrs. Solvakit in the yes. 
full theory ano full theory alla full problems alla nammal complete chapter aayirikkum inda discuss cheyyunnundarikka okay adu pole thanne ellarum endu cheya maximum ee oru live il continue cheya orikkalum endu cheyyaradha a edayil angotu povaradha ivada namukku accountancy il oru flow la aayirikkum problems okka cheythu povunnundarikka so ningal endha endha aayalum endu cheyanam live throughout kaana live end cheynadhu vare kaana okay appo da miss ay nane innathe live full aayittu kaanum enna orappalla aa oru determination la etra peru evadi unda just onnu parne just onnu parne onnu parne ഓക്കെ മിസ്സിന് ചാട്ടൊന്നും ശരിക്കും കാണാനില്ല അത്രയും സ്പീഡിലാണ് നിങ്ങളുടെ ചാട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് സോ മിസ്സ് ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് മിസ്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ റെഡിയാണ് എന്ന ഫുൾ പവറും ഫുൾ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള എത്ര പേര് ഇവിടെ ലൈവിലുണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഇമോജി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മിസ് ഒരു ഇമോജി പറയാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ റെഡ് ഹാർട്ട് ഇട്ടിട്ട് മിസ്സ് ഞങ്ങൾ ഷുവർ 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 ആയിട്ടും ഈ ഒരു ലൈവിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം മിസ്സിനെ അറിയിക്കാം ഓക്കെ ആ അതൊക്കെ എന്തായാലും കാണൂ എല്ലാവരും സെറ്റ് ആണെന്ന് മിസ് വിശ്വസിക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഫുൾ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും 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 ചോദിക്കുന്ന ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അത് എത്തുമ്പോൾ മിസ് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യാം ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ ദാ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്താണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുക എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനേഷൻ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം സോ എന്താ മക്കളെ അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതൊരു ബിസിനസ്സിനെയും ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അവർക്ക് ലാഭമാണോ അതോ നഷ്ടമാണോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ അതോ ലോസ് ആണോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യണം സോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അനാലിസിസും ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്കിപ്പം എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നും എത്ര തലയ്ക്ക് കയറി കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ഒറ്റ സെന്റൻസ് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് അല്ലെ ബിസിനസിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ് എത്ര മാത്രം അടിപൊളിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ആ ആ യൂസേഴ്സിനെ അറിയിക്കുന്നതാണ് എന്തിലൂടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൂടെ so accounting is a language of business aanu okay then important aayulla or area ennu parayana endha objectives of accounting eppozhum chodikkaralla or question aanu adhaayidha objective of accounting alle qualitative aspect of accounting adha rendum maari 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 chodikkunna or area aanu okay so endakka makkal accounting na objective ennu parayindha endinu venittu aanu nammal accounting cheynadhe ithe ullu or business il oru vaadu transactions ok undayirikkum so itterathulla transactions ok nammal record cheyanalle records ok maintain cheynunde adhu pole thanne na business ethra മാത്രം അടിപൊളിയാണ് ബിസിനസിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അസർട്ടൈൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ അവർക്ക് തക്കതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ കുറെ അധികം ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് സോ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസും പ്രൊവൈഡും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ വാട്ട് ആർ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്തൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരിക മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് റെക്കോർഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് of the business ascertainment of financial position providing information to users aanu so namukku ariyam ee users ne nammal endu cheyidittunde makkale paladaayitte classify cheyidittunde le പലതായിട്ട് യൂസേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുള്ളത് യെസ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് തരം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ആരൊക്കെയാ ഇന്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആരുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ എന്താ മക്കളെ ഇന്റേണൽ
സി എ അത് ഒരുപോലെ അല്ലാതെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അറുപത് മാർക്കിനും എൺപത് മാർക്കിനും ആയിരിക്കത്തു ആയിരിക്കുമല്ലോ പാറ്റേൺ ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും കേട്ടോ പാറ്റേൺ ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും ആ ഒരു മാർക്കിൽ മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ പറഞ്ഞു ഇന്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ബിസിനസ്സിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ആരുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആരാ മക്കളെ എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ബിസിനസ്സിന് പുറത്തുള്ള ചില വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവരെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ആരൊക്കെയാ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആ ഒരു ബിസിനസ്സിന് അകത്തുള്ള വ്യക്തിയാണോ അല്ല ആ ഒരു ബിസിനസ്സിന് പുറത്തുള്ള വ്യക്തികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സപ്ലയേഴ്സ് അവരൊക്കെ എന്താ ബിസിനസ്സിന് പുറത്തുള്ള വ്യക്തികളാണ് സോ അവരൊക്കെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നും അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് യൂസേഴ്സിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ട് ഇന്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എന്നും എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് എന്ന രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇന്റേണൽ യൂസേഴ്സിൻ്റെ പേര് തരും അതിൽ ഒരാൾ എക്സ്റ്റേണൽ യൂസർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചില എക്സ്റ്റേണൽ യൂസറിൻ്റെ പേര് തരും അതിൽ ഒരാൾ ഇന്റേണൽ യൂസർ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഓഡ് മൻ ഔട്ട് എന്ന രീതിയിലും ഇന്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് എക്സാം എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇന്റേണൽ യൂസേഴ്സിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ആരാണ് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ പിടിച്ചോ നെക്സ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്തൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയാ എന്തൊക്കെയാ മക്കളെ മിസ് ഒരു കോഡ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താണ് ആ ഒരു കോഡ് എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം മിസ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ആ ബി ആർ എസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ബി ആർ എസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എന്താണ് ഉറുക്ക് അല്ലെ എന്താണ് ഉറുക്ക് അല്ലെ ആരൊക്കെയാ ഉറുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി ഉണ്ട് റെലവൻസ് ഉണ്ട് റിലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പയറബിലിറ്റി ഉണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താ വരുന്നത് റിലയബിലിറ്റി എന്താ റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയാ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം റിലയബിൾ ആയിരിക്കണം റിലയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം ഓക്കെ അക്കൗണ്ടിങ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അവിടെ ഉണ്ട് എന്തുണ്ടായിരിക്കും റിലയബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എന്താ റെലവൻസ് റെലവൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടണം എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ് റെലവൻസിൽ പറയുന്നത് സോ റെലവൻസ് ഉണ്ട് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി അല്ലെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകണം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകണം നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അവർ എന്താണോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളുടെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കമ്പയറബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ട് സോ കമ്പയറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡിലെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡിലെ ഡാറ്റ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇൻഫോ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം സോ ഉറുക്ക് 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 എന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചു വെക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി ഉണ്ട് റിലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് റെലവൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തും വരുന്നുണ്ട് മക്കളെ കമ്പയറബിലിറ്റിയും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയാം സോ നമുക്ക് മൂന്ന് ബ്രാ
ഷില്ലിംഗ് പ്രൈസ് നമുക്ക് കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ തോന്നിയ പോലെ പറയാൻ പറ്റും എന്നാലും ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ആയിരം രൂപ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് തോന്നിയ പോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നുള്ള കോസ്റ്റ് ആദ്യം നോക്കും എന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക സോ ഇത്തരത്തിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലെ കോസ്റ്റ് അസോർട്ടൈൻമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മക്കളെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഓക്കെ എന്താണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഉണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ബിസിനസിന്റെ പോളിസീസ് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ആരാണ് മാനേജേഴ്സ് ആണല്ലേ ഈ മാനേജേഴ്സിനെ അവർക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയാം സോ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നെണ്ണാണ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഉണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് അക്കൗണ്ടിങ്ങും വരുന്നുണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബേസിക് ടേംസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഓക്കെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ സോ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ബേസിക് ടേംസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ആർക്കും വലിയ തലവേദന ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും എന്തായാലും ഒരു വൺ മാർക്കിന്റെ എം സി ക്യു ഷുവർ ആയിട്ടും ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മക്കളെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാ യെസ് നമ്മുടെ ട്രോക്സി ഉണ്ട് അല്ലേ ട്രോക്സി എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രോക്സി എന്ത് ചെയ്തു ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു സോ ഈ ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ അസറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ക്യാപിറ്റൽ മണി ഓർ മണി ഇസ് വേർത്ത് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഓണർ ഇൻ ടു ദ ബിസിനസ് ഓക്കെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഓണർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാഷിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓണർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അസറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മക്കളെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഓണർ കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്താ കൊണ്ടുപോകൂലേ പല കാര്യങ്ങളും അതായത് ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗുഡ്സ് ഒക്കെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പർപ്പസിനല്ലാതെ പ്രൈവറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ ഡ്രോയിങ്സ് ഈ രണ്ട് ടേമും ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ചിന്തിക്കുക ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഓണർ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താണ് മക്കളെ എന്താണ് യെസ് ഡ്രോയിങ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നതാണ് റവന്യൂ എന്താ മക്കളെ റവന്യൂ എന്ന് പറയാ ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെയിൽസ് ആണ് അല്ലെ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇൻകം ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻടു ദ ബിസിനസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റവന്യൂ എന്ന് പറയാ അപ്പോൾ സെയിൽസിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഇൻകം മാത്രമാണോ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻകം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും കമ്മീഷൻ ആയിട്ട് ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ എന്ത് ഇൻകം ബിസിനസ്സിൽ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് റവന്യൂ ഓക്കെ എന്താ എമൗണ്ട് earned by selling its product also include interest received commission received etc and then next one endana expense aanu എന്താ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയാ നമുക്ക് ഒരു റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റവന്യൂ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ ഇത്തരത്തിൽ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ റവന്യൂ ഏൺ
ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു അസെറ്റിൽ നിന്നുള്ള ബെനഫിറ്റ് നമുക്ക് ഒരുപാട് വർഷം കിട്ടും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മെഷീനറി ഒരു കൊല്ലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അല്ല അത് നമ്മൾ നാലോ അഞ്ചോ പത്തോ വർഷം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ മോർ ദാൻ വൺ അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡിലേക്കാണ് ഒരു അസെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലേക്ക് ക്യാഷിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അസെറ്റ് ഓക്കെ അതിനെയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മക്കളെ നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ യെസ് നമുക്കറിയാം ടാൻജബിൾ ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻടാൻജബിൾ ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റ് ഉണ്ട് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് അസെറ്റും വരുന്നുണ്ട് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ്സും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വരുന്നത് എന്താ ടാൻജബിൾ എടുക്കും തോറും ഓക്കെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന തോറും അതിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ മൈൻസ് ക്വാറീസ് ഓയിൽ റിഫൈനറീസ് അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക വേസ്റ്റിംഗ് അസറ്റിനെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസറ്റ്സ് ആണല്ലേ ആക്ച്വലി ഫിക്ടീഷ്യസ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അസറ്റ് ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ ടെക്നിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ അസറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ ഓർത്ത് വെക്കുന്നതാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പറയുന്ന അസറ്റ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് കറണ്ട് അസറ്റ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് അതിനെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് കുറച്ച് എസറ്റ്സിന്റെ പേര് തന്നിട്ട് കറണ്ട് അസറ്റ് നിന്നും ഫിക്സഡ് അസറ്റ് നിന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള രീതിക്കും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഓക്കെ സെറ്റാണോ സെറ്റാണോ എന്നാ പതിനെട്ട് മാർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ റെഡി ആണോ മക്കളെ റെഡി ആണോ ഓക്കെ സെറ്റാണല്ലോ ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ചാപ്റ്റർ എത്തുമ്പോൾ മിസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തരാം ഓക്കെ റെഡി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നു ലയബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അസറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ബിസിനസ് എന്താണോ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ബിസിനസ്സിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത് എന്താ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അസറ്റ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെയുള്ള വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്താ ലയബിലിറ്റീസ് എന്താ മക്കളെ ലയബിലിറ്റീസ് ഒരു ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒരു ബാധ്യത ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ അസറ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എന്തിനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും വരുന്നുണ്ട് എന്താ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയാ നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ഒരു മോർ ദാൻ വൺ അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് എടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് വർഷമോ പത്ത് വർഷത്തിനൊക്കെ ഉള്ളിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒബ്ലിഗേഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ലോങ് ടേം ലൈബ്രറ്റീസ് എന്ന് പറയാം കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡിൽ ഈ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ട ലൈബ്രറ്റീസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റീസ് എന്ന് പറയാം സോ ഇതിനെന്താ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുക ലോങ് ടേം ലൈബ്രറ്റീ
ഓക്കെ എന്താണ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിൾ ഓക്കെ ബിൽസ് പേബിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റീസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ലൈബ്രറ്റീസിൻ്റെ കേസിലായിക്കോട്ടെ അസറ്റിൻ്റെ കേസിലായിക്കോട്ടെ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നല്ല പോലെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് അസറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈബ്രറ്റീസിൻ്റെ കേസിലും അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി എല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് വൗച്ചേഴ്സ് എന്താണ് വൗച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് ഓക്കെ അതിനെയാണ് വൗച്ചർ എന്ന് പറയാം ദൻ ഡെപ്റ്റർ ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റർ ഉണ്ട് ആരാ മക്കളെ ഡെപ്റ്റർ ആരാണ് ക്രെഡിറ്റർ ആരാണ് ഡെപ്റ്റർ ആരാണ് ക്രെഡിറ്റർ ആരെ നമുക്ക് ഡെപ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം ആരെ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ആരാണോ പൈസ തരാനുള്ളത് ഓക്കെ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഷാഹിൽ ഉണ്ട് ഷാഹിൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പൈസ തരാനുണ്ടെങ്കിൽ ഷാഹിൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് ഒരു ഡെപ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് പലർക്കും പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങോട്ടൊരു ഒബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ടായിരിക്കാം സോ അത്തരത്തിലുള്ള ആ വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റർ ഉണ്ട് സോ ഡെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് ഡെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് വരിക ഡെപ്റ്റർ ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഡെപ്റ്റർ ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഹോ ഓ മണി ടു ദ ബിസിനസ് ഓക്കെ ഹൂ ഓ മണി ടു ദ ബിസിനസ് ആണ് ബിസിനസ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ബിസിനസ്സിന് ഓവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബിസിനസ്സിനോട് ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ദൻ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാ ക്രെഡിറ്റർ ഇസ് എ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ദ ബിസിനസ് ഓഫ് മണി ഓക്കെ ആർക്കാണോ ബിസിനസ് പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളത് അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറയാം സോ ഡെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പൈസ തരാനുള്ള ആൾക്കാരാണ് ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ് പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരാളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഡെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റർ എന്ന രീതിയിലും ക്വസ്റ്റൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സോ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്ന നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് എൻറ്റിറ്റി ആണ് സോ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള എന്തിനെയും നമ്മൾ എന്ത് പറയും എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയും സോ ബിസിനസ് ഇസ് എൻ എൻറ്റിറ്റി ബിസിനസ്സിന് എന്താണ് ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആണല്ലേ അതിനൊരു നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോസ് ഉണ്ട് എന്താ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയാം എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അല്ലേ റവന്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ആ റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ റവന്യൂ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ എക്സ്പെൻസസ് കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയാം അതിന് നേരെ റിവേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസസ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ റവന്യൂ ഇല്ല നമുക്ക് പൈസ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ പക്ഷെ കുറേ ചിലവുകൾ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ലോസ് ആയിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ദി എക്സസ് ഓഫ് റവന്യൂ ഓവർ ദി എക്സ്പെൻസസ് ഓക്കെ എന്നാണ് റവന്യൂ കൂടുതലും നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസസ് കുറവുമാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എക്സ്പെൻസസ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ റവന്യൂ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ സെറ്റ് ആണോ മിസ്സേ നോട്ട്സ് എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും നോട്ട്സ് മിസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി ആണോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും സെറ്റ് ആണോ മക്കളെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും സെറ്റ് ആണോ ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ആർക്കെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേടാ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ആർക്കെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണോ ആ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ പറയാം നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എത്തട്ടെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ എത്തട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആറിനേക്കാളും കൂടുതൽ മാർക്ക് ചോദിക്കും ഓക്കെ എന്താണ് ആറ് മുതൽ എട്ട് ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നി
എന്താണ് ഗ്യാപ്പ് റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് നോട്ട് ഓൺ ഗ്യാപ്പ് എന്ന രീതിയിലും ക്വസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ എന്താ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി റൂൾസ് ഓർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ദ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ബ്രിങ് യൂണിഫോമിറ്റി ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ദി പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം സോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില ചില റൂൾസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓക്കെ എന്നാണ് റൂൾസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് എന്ത് ഓർമ്മ വരണം ആ റൂൾസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് ചില ചില റൂൾസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസിനെയാണ് മക്കളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്ന് പറയാം ഒന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും എന്താണ് ഗ്യാപ്പ് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് സോ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് എന്ത് വരണം ചില ചില റൂൾസ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് അക്കൗണ്ടിംഗ് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഓക്കെ ബേസിക് അക്കൗണ്ടിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കേസ് നമുക്ക് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ എന്താണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ദ കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് സോ അതെന്താണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നാല് മുതൽ അഞ്ച് മാർക്കിന് വരെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് മിസ് എത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് എന്താ പറയാ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് എന്താ മക്കളെ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കേസിൽ എന്താണ് ബിസിനസ് വേറെയാണ് ബിസിനസ് മെൻ വേറെയാണ് ഓക്കെ രണ്ട് രണ്ട് എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് രണ്ട് വെവ്വേറെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് മാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പൈസേനെ ക്യാപിറ്റലായിട്ടും എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് മക്കളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിസിനസ് വേറെയാണ് ബിസിനസ് മെൻ വേറെയാണ് രണ്ടും രണ്ട് എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിംഗ് എൻറ്റിറ്റി ആണ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേട്ടോ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് സോ എന്താ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ബിസിനസ് ആൻഡ് സോറി ഒരു മിനിറ്റ് എന്താണ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ബിസിനസ് മെൻ ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് ടു ഡിസ്റ്റിങ് എൻറ്റിറ്റീസ് അല്ലെ രണ്ടും രണ്ട് എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് ബിസിനസ് വേറെയാണ് ബിസിനസ് മെൻ വേറെയാണ് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് സോ മക്കളെ അതുകൊണ്ടാണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഏത് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക ലൈബിലിറ്റി സൈഡിലാണോ അസെറ്റ് സൈഡിലാണോ കാണിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ലൈബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സോ അസറ്റ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിനെ ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ലൈബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ എന്താണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് സോ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് എന്ത് വരണം ബിസിനസ് വേറെയാണ് ബിസിനസ് വേറെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ
in terms of money, I can do it. I can record it. So, all the things we can record are not done. So, this is concept on the basis of monetary money measurement. We can record it in the terms of the terms. Okay? So, we can do it in the terms of the business. We can record it in the terms of the business. Qualitative power of employees. That is the qualitative characteristics of quality. The quality of the manpower are not recorded. We can record it in the terms. इन्हें कॉन्सेप्ट इन्हें बारिंदा मनी मेशरमेंट के कॉन्सेप्ट वगैरह आ रही है कम ओके सो ये रंडे कॉन्सेप्ट में लार्किंग क्लियर आना ये रंडे कॉन्सेप्ट में लार्किंग क्लियर आना फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आना एंड द नेक्स्ट वन इन्हें बारिंदा मनी मेशरमेंट के कॉन्सेप्ट आना बिजनेस एंटिटी Money measurement concept is that we can tell all the accounting and record it. We can tell the monetary terms and express it. We can tell all the accounting and record it. Okay, and then we have another topic. We have another concept. We have to do business entity concept. Sorry, business entity concept is not going concern concept. What is the going concern concept? Going concern concept. That is why we are doing this. Now, we are doing business. 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 Okay? That is why we are doing business. Life is doing indefinite time. लोरे लाइफ एंड औरे बिजनेस ना औरे बार ना लोरे लाइफ एंड इन्हें सीम से इन्हें औरे कॉन्सेप्ट नहीं आने इन्दु बारिया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इन्दु बारिया ओके ना ना the business will last for a long period of time okay long period of time अलग ले ना ना indefinite life अपन indefinite life अलग long period अन्न का पारी बोल उन्नु नौ करना ये तो concept आरी के मार्ग वाले ने डायर किया ये पारी ना going concern concept इनके basis लारी कम okay अत पौरा इन example बढ़ जाएगा इन ना capital and revenue expenditure अत पुना हम करें हम capital expenditure इन्दर revenue expenditure इन्दर capital expenditure इन्दर पारी बोले ना अदने benefit इन्दर हम को more than when accounting period लेके गिट्टू नो इंगल अ capital expenditure in the world. So, there is more than one accounting period in the world. In accounting, our business is one year in the world. We assume that we assume that we assume that. Okay? So, in this case, capital revenue in the world, there is a classification of what concept is in the basis. Going concern concept in the basis. Okay? Yes, Sin and Yosef, what is the fear? 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 We will discuss the last one in the weightage class. We will talk about the last one in the next chapter. Okay? Ready? Ready? Yes! Okay, set down. Low ready. So, we are going to talk about the going concern concept. So, what do we do here? We are going to use the key words to use. Key words to use. So, we are going to use indefinite life. Long period. We are going to use the going concern concept. And then, next we are going to talk about the next topic. We are going to talk about the accounting period concept. What is the accounting period concept? We are going to talk about the business life. We are going to talk about the business life. So, we are going to talk about the business. The business is going to go to the business. नम के इतना प्रॉफिट आने इतना लॉस आने तो बारे टेंडे इन गायर इंडो इले अपन ना हमारे इंडस्ट्री इन रहे हो ये इंटरफ़ेनिट आये इला लाइफ रे ना हमारे कुंजे 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 कश्तनग लागूं और वो कश्तन तो ने डे इले ना हमारे इंडस्ट्री आने फ़िनैंशियल स्टेटमेंट्स से प्रिपेयर इधर टा इसे का ये लो कॉन्सेप्ट इन द बारे में ना ना रेवेन्यू और एक्सटेंशन कॉन्सेप्ट इन्हें हम अक्ला रेवेन्यू इन द बारे में ना हमलोग बारे में इन्हें ना रेवेन्यू और एक बिजनेस ना सेल्स लोड़े किटना इनकम अलेअ अलग ना ना इंटरेस्ट लोड़े किटना इनकम कमीशन लोड़े किटना इनकम अगर इन द कैश इनफ्लो बिजनेस ना आगे तेके वंदगर इंजन लो मधुनी नमले इन द बारे या रेवेन्यू इन दानो बारे या सो इन द रेक्टिगनेशन इन द बारे में इन द रेक्टिगनेशन इन द बारे में ना इतने लो रेकॉर्ड या अदा इधर रेवेन्यू रेक्टिगनेशन कॉन्सेप्ट के बारे में इतने लो अदा इधर एप्पोर्ड आना रेवेन्यू रेक्टिगनाइज़ है इन्दा एप्पोर्ड आना रेवेन्यू रेकॉर्ड्स है इन्दा सो ये वाले कॉन्सेप्ट के बारे याना रेवेन्यू एप्पोर्ड आना 
ഓക്കെ അതായത് ആ റവന്യൂ കിട്ടാനുള്ള ലീഗൽ റൈറ്റ് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ഒരു റവന്യൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എന്താ റവന്യൂ വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഏൺ വെൻ ദ ലീഗൽ റൈറ്റ് ടു റിസീവ് ഇറ്റ് അറൈസസ് എപ്പോഴാണ് അത് കിട്ടാനുള്ള ലീഗൽ റൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ മിസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഷ്യാമോൾ ഉണ്ട് ഷ്യാമോൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഗുഡ്സ് സെയില് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്ത് സെയില് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഷ്യാമോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല പൈസ മിസ്സിന് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ മിസ്സിന് ആ റവന്യൂ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ ഷ്യാമയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ പൈസ കിട്ടാനുള്ള ലീഗൽ റൈറ്റ് മിസ്സിന് കിട്ടി അപ്പൊ മിസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അക്കൗണ്ടിംഗിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അതാണ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് പറയാം ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ മാച്ചിങ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അല്ലേ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ എക്സ്പെൻസസുകളും ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാ റവന്യൂസും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ ഈ റവന്യൂസിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൻസസും റവന്യൂ എക്സ്പെൻസസും മാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ മാച്ചിങ് കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിലെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിലെ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള റവന്യൂ ആ റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വന്നില്ല എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പ്രീപെയ്ഡ് രണ്ട് കൊടുക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി ഉണ്ടാകാണ് സോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏത് കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന മാച്ചിങ് കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ എന്താണ് ടു അസർട്ടൈൻ ദ കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ലോസ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ദ റവന്യൂ റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് പീരീഡ് മസ്റ്റ് ബി മാച്ച് വിത്ത് ദ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകേർഡ് ടു ഏൺ ദിസ് റവന്യൂ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ ഏൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള റവന്യൂ ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ ഏൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള റവന്യൂ അതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുക ആ റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് മൈനസ് ചെയ്യുക സോ ബേസിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റവന്യൂവിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൻസസ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് മാച്ചിങ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ കോസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്താ കോസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ അസെറ്റിന് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റിന് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് വാല്യൂലാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഏതാണ് എന്ത് ഏത് കോസ്റ്റിന്റെ ബേസിൽ വേണം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു അസെറ്റ് റെഡി ടു യൂസ് ആക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഒരു മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഒരു മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മെഷീനറി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അല്ലേ എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ മുക്കിലിട്ടോണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ആ ഒരു മെഷീനറി നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ മെഷീനറി കൊണ്ടുവരാൻ വന്നിട്ടുള്ള ചാർജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ചാർജ് അതൊക്കെ എന്താണ് മെഷീനറിയുടെ കോസ്റ്റ് ആണ് സോ എല്ലാ കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു അസെറ്റ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു അസെറ്റിന് ഇൻകർ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് എന്താണോ ആ ഒരു അസെറ്റിന് റെഡി ടു യൂസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഒരു എമൗണ്ടിൽ വേണം അസറ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഏത് കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞത് കോസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഫിക്സർ അസറ്റ് ആർ റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് അറ്റ് ദയർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ അതായത് അക്വസിഷൻ കോസ്റ്റ് വേണം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അക്വസിഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത
depreciation is not changing year after year. Okay, this is depreciation we charge the method. That is frequent change. This is the concept of consistency concept. Okay, and then next is the very important concept of dual aspect concept and duality concept. Accountants are very basic in the duality concept. So, what is the dual aspect concept and duality concept? This is the concept of business transaction. This is the concept of two aspects. Okay. Okay, BRS अगर नमक डिकाम। Okay, इन्हें then next नो काम पर उन्हें topic इन्हें बारे में दा full disclosure concept आने। इन दा full disclosure concept इन्हें बारे या full item disclose इलम, full item लाग आरे इलम हमने दिसे ना financial statement लो present इलम। Okay, और एक business ने समझियो तोर दा हमने बारे नो और एक पारे users इन्द, अल accounting information उड़ बारे आलकर के use इन्द। So इतर दिल ला users ने proper item information किटन दे, आधे कोण्डा अवर के material इलम, � this is the concept of full disclosure concept. Okay, that's why we have to say contingent liability is a footnote item. This is now an example item. Contingent liability is a footnote item. The reason for this is the reason for this is the full disclosure concept. Okay, then add the concept in the next concept in the next concept. Conservatism concept is very important. Conservatism concept is very important. Prudence concept is very important. Conservatism concept is very important. We are conservative. That is, we are going to do a low sector. We are going to do a low sector. We are going to record it. We will get a profit in this year. 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 But we will get a profit in this year. We will get a profit in this year. That is the concept of this concept. That is why we will get a financial statement. We will get a provisions. We will get a provisions. We will get a financial statement. 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 We will get a prudence concept. We will get a conservative concept. कॉन्सेप्ट इन्दे बेसिस लार के ओके ला 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 विष्णु आपका पेड़ मंच लाव नहीं आ ला 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 ना क्या नोट गाना नहीं था इन्हें आना पढ़ क्या इंगले पम कोरे का आरे इंगले काउंटिंग ले पढ़ क्या रहने डे लेन इंगले ओरे वर्ष तोड़ा मेरे तो ना एकाउंटेंसी पर पढ़ी से बेच्चे ले दा ओके अपन निंगले इन्दे Okay, you can learn how to do the exam. You can learn how to do the exam. Okay, now we are going to do the exam. Okay, now we are going to do the conservatism concept. Let's take this example. Now we are going to do the closing stock value. We are going to do the business. We are going to do the unsold item. We are going to do the closing stock. We are going to do the end of an accounting period. We are going to do the closing stock. We are going to do the closing stock. ओके ये वैल्यूज़ इन द समय इधर कॉस्ट प्राइस आना वाले लोग मार्केट प्राइस आना खराब है आदमी ने बेसिस लाइक नम्बर रिकॉर्ड इन द डाल क्या सो अब अब नम्बर फॉलो जिन द ए द कॉन्सेप्ट आना है कंसर्वेटिव्स कॉन्सेप्ट आना आदो पहले तो ना और क्या ना वर्ल्ड रिटर्न द बार नल प्लेइंग सी Okay, playing safe in the way, it is applicable to the concept of conservatism concept and prudence concept. And the next one is the objectivity concept. What is the objectivity concept? We have to record our accounting and transactions. We have to record our transactions. We have to record our proper evidence. We have to record our proper evidence. This is the objectivity concept. And the next one is the materiality concept. Now, we have to record our accounting. 
ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മെറ്റീരിയൽ ഇമ്മെറ്റീരിയൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ലാത്തത് സോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേഷനറി പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഓക്കെ കുറച്ച് റബ്ബർ പെൻസിൽ സ്കെയിൽ അതുപോലെയുള്ള സ്റ്റേഷനറി ഒക്കെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ എന്താണ് കുറച്ച് റബ്ബർ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കൊക്കെ വാല്യൂ ചെയ്യണ പോലെ റബ്ബറിൻ്റെ എണ്ണക്ക് എടുക്കു പോയിട്ട് ഇല്ല കാരണം എന്താ അഞ്ച് രൂപയുടെ റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രത്തോളം മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല സോ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി അല്ലാണ്ട് അസെറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയാലിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ബിസിനസ് ഐഡന്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മണി മെഷർമെന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഗോയിങ് കൺസേൺ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബിസിനസ് ഐഡന്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് മണി മെഷർമെന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഗോയിങ് കൺസേൺ കോൺസെപ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരിയഡ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും ചോദിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ മിസ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ എന്താണ് മിസ്സ് ക്ലാസ്സിൽ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗണും ബാലൻസ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാം കേട്ടോ ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും തിയറി മാത്രം പഠിച്ചാൽ ഡബിൾ പാസ് കിട്ടുമോ എന്ത് ക്വസ്റ്റനാണോ നമുക്കിനി ഒന്നര ദിവസം നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലേ മാക്സിമം പഠിച്ചിട്ട് പോവുക റിസൾട്ട് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒന്നര ദിവസം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒന്നര ദിവസം ഒന്നും ഇല്ല കുറച്ച് കുറച്ച് അവേഴ്സേ നമുക്കുള്ളൂ ഈ അവേഴ്സ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി വേറൊരു പ്രശ്നവും വരുന്നില്ല റെഡി ഓക്കെ സെറ്റാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡാ മിസ് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകട്ടെ മിസ്സിൻ്റെ പേര് ശ്രുതി എന്നാണ് കേട്ടോ മിസ്സിൻ്റെ പേര് ശ്രുതി എന്നാണ് റെഡി യെസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അതായത് അക്കൗണ്ടിന് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുക ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഡെബിറ്റ് ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക എന്നാൽ എന്താ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് അല്ലാത്തൊരു സിസ്റ്റം ഓക്കെ അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക സോ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റവും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ദ ടൈമിംഗ് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് തരമാണ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാ ക്യാഷ് ബേസിസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അക്രൂവൽ ബേസിസും വരുന്നുണ്ട് സോ ക്യാഷ് ബേസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ക്യാഷ് ബേസിസ് അതായത് ക്യാഷ് എപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ക്യാഷ് എപ്പോൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാൽ വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതെന്താണ് അക്രൂവൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അക്രൂവൽ ബേസിസ് ഉണ്ട് എന്താ അക്രൂവൽ ബേസിസ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പം എക്സ്പെൻസസ് ആണെങ്കിൽ ചിലവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡ്യൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അത് ക്യാഷ് ആ
components of CGST in the Varim Namkaria, Moon and Naver, either Ka, CGST in the SGST in the IGST in the expanded CNLA Edikim questions to show the character. Okay, up a CGST in the Varimalinda, Center Goods and Service Tax under SGST in the Varinda, State Goods and Service Tax under IGST in the Varinda, I don't know, Integrated Goods and Services Tax under. Okay, up a Ivan Namka, GST, a poor and applicable aga in the Lagarna important. I didn't note him. A poor and a Ipum or a sale in the Lakanda. Supply within the state angle. Okay, Miss and the Yana, Miss Codicona, Tresor or Alka Salia. Okay, up in Dark Hale, then Agatha Nila, end the district lana, Uricadan and the other. So, our day that a interstate movement and on the other. Sorry, interstate movement and on the other. That either or a state in Agatha than Yella movement. So, our day applicable in the tax in the Varin died no CGST and SGST. CGST in the Varimba Central Goods and Service Tax. The Alcada Central Government in Ladana. Then SGST in the Varanda State Goods and Service Tax. State government in a Okay, and the next in the interstate movement in Darkam in the Makla interstate movement in the Varanda, Itrelopo, Kerala, Tamil Nadu, Alan Kerala, Tamil Nadu, the Mulu transaction that can out of interstate on LA, Ark GST would come. So, if any in the applicable in the IGST, ICST in the Varimbol, integrated goods and service tax and out of area, either in the case law, interstate movement, interstate Varimbol, out of another IGST, Lingler, integrated goods and service tax, is the central government. Pinida and the Chima the Shire the Tulu. Okay, very important. Expansion so the cap at the polythan in another one word mark and other questions are item and any components in the readilum. You read in the questions so the cap. Okay, and then next in the characteristics of GST and in the other GST day characteristics item another. Okay, first of all, in the common law and the procedure throughout the country under single administration or number in till mottam applicable in the underlay throughout the country applicable under indirect tax and in the GST in the barrier at the polythan in the GST in the barrier or a desk. Destination based title tax on okay. Destination based title tax on it. Other than I would have a so resale tax so additional tax so I'm gonna love or concept to made over in the last year state a case lower in the okay. And then in there no benefit of GST in the other year GST one of the Kundala Gunam in the car in the car benefits and I'm kind of in the Canada abolition of multiple type of taxes in goods and services if I'm or good in the name of the Pali type of taxes would kind of it on the day I know multiple type of taxes would kind of that on the in our GST, one of the good it in the or a tax low. So, it's a multiple taxation in the CNI to subsidy and abolish the CNI to Ilada can I do a chitinder. At the point, the name widen the tax base and increase the revenue to the center and state government. Goods and services tax and the variable goods and services in another or a poly applicable title tax. So, our case lower in the government in a correct revenue circuit in the goods and almost all goods and services in the easiest applicable on a other conda our day number central government name state government name revenue increase in the other poly in another complete complaints is cost to reduce it in the complaints is cost in the variable in the euro GST file CM in the cost of the proper idol system. Okay, other conda complaints is cost to reduce it in the then remove the cascading effect on tax taxation. In that cascading effect, in the area tax on tax. Okay, now, one product that we have to do is to produce it, and then we have to do it, and retailer, and then we have to do it. Now, we have to do it in one stage. Tax. So, we have to do it in the final consumer. We have to do it in the price of goods. But, if we have to do this GST, we have to do it in the tax on tax. Okay, very important part of the characteristics of GST, and then the benefit of GST. Okay, clear? Okay. Clear or not? It is our end of the year chapters in the world. It is our model to mark in our top. Your chapter in the questions in Daga. Set out. हाँ short note का upload से याद हो इप्पा पढ़ाई ना ना short note तो हमारे class का ये टे class का ये नेट ना हमके upload या ready final final account इन ना question in doubt in doubt और question ना दाई दा साधारण के दिले चोर से कनेक्ट लेता उरे double column cash book हम अलग लेन ना ना financial statement लेन ना लोग question आ रखे हैं मंडारी का Ready? Hello, Frozen. Sit down. 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 Yes, we are going to do a problem. The theory is very important. So, we are going to complete the first two chapters. We are going to do the questions on the basis of the questions. Okay, so we are going to do the answer to the correct question item. We are going to do the problems we are going to do. We are going to revise the problems we are going to do. We are going to do the problems we are going to do. 
ഓക്കെ കോൺസെപ്റ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതിയാൽ മതിയോ അതായത് ഇപ്പോൾ മാർക്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അഞ്ച് മാർക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ചുള്ള പോയിന്റ് ഞങ്ങൾ എഴുതി തന്നെ വേണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ ഒന്ന് ഈസി ആക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഷോർട്ട് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ സെറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്താണ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വൺ അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ജേണൽ ഉണ്ട് റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലെഡ്ജർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും രണ്ട് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡ്യുവാലിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ബേസിസിലാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താ മക്കൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാ അസറ്റ് ഇസിക്കൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലൈബ്രറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ എന്താണ് അസറ്റ് ഇസിക്കൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലൈബ്രറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ തിരിച്ചു മറിച്ചുകൂടെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വരാം ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അസറ്റിൽ നിന്നും ലൈബിലിറ്റി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ മിസ്സേ ഓക്കെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ആകട്ടെ മീൻസ് അപ്പം ഓരോ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സെറ്റാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ നമുക്ക് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ വൈസ് തന്നെ പോകാം കേട്ടോ കിട്ടോ ജിഷ ഓക്കെ റെഡി യെസ് അപ്പൊ ഇതാ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അസറ്റിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യാം ലൈബ്രറ്റീസ് മൈനസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ലൈബ്രറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രീതിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ലൈബ്രറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അസറ്റിൽ നിന്നും ഈ പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം റെഡി യെസ് അപ്പൊ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കഥ വലിയ കഥയൊന്നും ഇല്ല എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കോളംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും എഴുതുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്തൊക്കെയാ അസറ്റ്സ് ഇസിക്കൽ ടു ലൈബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ അതിനുശേഷം ഈ അസറ്റിന് താഴെ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനെയും എഫക്റ്റഡ് ആയ അസെറ്റ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈബ്രറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ യെസ് ഇനി ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മിസ് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് എന്താണ് ചില ഐറ്റംസിന് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഓക്കെ എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡ്രോയിങ്സും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സോ എക്സ്പെൻസസ് ഇപ്പോൾ സാലറി പേ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനിൽ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്താണ് സാലറി പേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോകുന്നുണ്ട് ഓർ ദി അതർ ഹാൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടാകും തോറും ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഒരു ലോസിലേക്കായിരിക്കും അത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും മൈനസും ചെയ്തും എഴുതണം ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഏതിൻ്റെ കേസാണ് എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ കേസാണ് മിസ് പറഞ്ഞത് എന്താ എങ്ങനെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാഷിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ എക്സ്പെൻസസിന് നേരെ റിവേഴ്സ് അല്ലെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇതിന് നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റലിനോട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷിനോട് കൂടെ ആഡുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസസ് സെയിൽസ് അല്ലെ ഗുഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ഗ
expenses paid in the case of 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 the case the case of 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 the the case of 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 the case Okay, in other than reverse situation in the profit in a case, Alangla Nada Namki income kit in the case. The either income kit in the Paramal in the Daga, Namda Kailaki cash on them. Alay, Punamka rent to receive the Paramal in the Nana, Rendiran to pay Angla, Rendiran to Punamda Kaila cash, cash lake on the episode cash balance of Hulitan. Other part of the name them say, capital not a good add in China. Okay, Adana expenses name, other part than a revenue Alangla Nana income the name case over. Okay. If you have a question, we will prove the accounting equation. That is the question. Okay, is it clear? Question clear? Question clear? Miss say direct expenses are salary very low. Illa salary very low. Direct expenses are salary. Salary is an indirect expense. Loan received is not in the Loan received in the way we cash. If we have a bank, we have a loan. We have a loan. We have a cash. So, cash is business. That's why we have to add cash. That's why we have to add this bank loan. So, we have to add liability side. We have to add bank loan. Okay, so that's it. If you want to just do a problem, you can just do a little bit of work out. Okay, that's it. Okay, ready, ready, ready. Miss class, we will learn about this. We will learn about this. Now, we will learn about this. We will learn about this class. Okay, class is not the same as the class. No, we will learn about this. We will revise it. We will learn about this. We will learn about this. We will learn about this. Okay, so we will learn about this. 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 ओके आधा सीन था मॉर्निंग ले जिंगले इंद्र से या आखारिंस या इन्हें तो वाइक नारा मागुंबो सेवेन थर्टी के नाम का शोर क्वेश्चन से जिया ओके रेडी आइने में से भी शोषित किया ना यस अंगने आने का डाब ये रिक्वेस्ट नोकी कोडो अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म द बेसिस ऑफ़ द अकाउंटिंग प्रोसेस प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ सेटिस्फाइड इन ऑल in the Mr. Suresh comments the business with the cash rupee is 40,000. This is the answer. You can tell me. What are you doing? What are you doing? Notes. Minus 40,000. Microcopy is not a good thing. You can see notes. You can see notes. You can see all of them. Okay. You can use the phone. Okay. Ready? Ready? Yes. 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 Answer is very good, very good. Okay, so let's look at the first case. Mr. Suresh comments the business with the cash rupees 40,000. So, if you have a question of accounting equation, you will have to ask the question of accounting equation. What is the title of the transaction? 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 Okay, so let's take a look at this case. What is the title of this case? 
മിസ്റ്റർ സുരേഷ് കമ്മൻസിന്റെ ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് അസറ്റ് ആ മക്കൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ബിസിനസ്സിലോട്ട് ക്യാഷ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസറ്റ് ബിസിനസ്സിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ക്യാഷ് വന്നു എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടത് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടത് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മിസ് പറഞ്ഞു ഗുഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റോക്കിലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ സോ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിനേക്ക് അകത്തേക്ക് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബിസിനസ്സിനകത്തേക്ക് സ്റ്റോക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് നാ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കടത്തിനാണ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ കടത്തിന്റെ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ എന്താ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരു ലയബിലിറ്റി ആണ് അറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഒരു ലയബിലിറ്റി ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടായതായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ലൈബ്രറ്റി എനിക്ക് താഴെ ആര് വന്നു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ പെയ്ഡ് രണ്ട് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് പേ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിസ് പറഞ്ഞത് എന്താ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ്പെൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ക്യാഷ് പോകും ക്യാഷ് ആയിട്ടല്ലേ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക സോ എന്താണ് ക്യാഷിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസസ് പേ ചെയ്യും തോറും എന്താ ലോസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും മൈനസും ചെയ്യാം ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഫൈനൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വാല്യൂ ഉള്ള ഗുഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമോ എണ്ണായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു ഓക്കെ അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് ഈ ഗുഡ് മൈനസ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ കടത്തിനാണ് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ അവിടെ എന്താ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് ഒരു അസറ്റ് ആണ് സോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അടുത്ത അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ഏത് അസറ്റാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക ഡെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസറ്റും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അസറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ക്യാഷ് ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈബ്രറ്റീസ് ആയിട്ട് എന്തും വന്നിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്തൂടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എങ്ങനെയാ അസറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള അസറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാ ക്യാഷ് ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈബിലിറ്റീസിന് താഴെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തും വന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റലും വന്നിട്ടുണ്ട് റെഡി ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സുരേഷ് കമ്മൻസിന്റെ ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് ബിസിനസ്സിലേക്ക് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ക്യാഷിന് താഴെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താ ക്യാപിറ്റലാ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റലിനോട് കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് അഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടാൻ പറ്റില്ലേ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാഷിനോട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റലിനോട് കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ബിസിനസ്സിന് അകത്തേക്ക് സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോക്കിന് താഴെ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങോട്ട് കാണിക്കുന്നു റെഡി മിസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ മിസ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിനേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം ഈ നോട്ടൊക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം ദെൻ എന്താ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ
ओके अल आरूपये स्टोक विटेव स्टोक स्टोक सो स्टोक ईक्वेशनोड चोट ओके कम्यूनिटी ग्रूप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सलोक्रिप्शन बॉक्सल एलोरुम वर्कउट नोको इनकेशन बेसीसलेंसाशन डो ईर ट्रांसाशन अल मिस्टे मनसि डीलर ओके डीलर पढ़ा डीलर 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 सो डीलर ड्रॉइंग एक्सपेन्सट लाइबिलिटी इक्टी रवन्यूस मे रूल फस्ट मूलो आर ड्रॉइंग एक्सपेन्सटो इंक्रीस डेबिट ओके उपकारिंग उंटिंगे मैनसूप 
റെഡി ഇനി എന്ത് കേസാ വരുന്നത് എണ്ണായിരം രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിനെ വിറ്റിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കടത്തിനെ വിറ്റിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുള്ളി നമുക്ക് പൈസ തന്നിട്ടില്ല ആൾ എന്താ ഡെപ്റ്റർ ആണ് ഡെപ്റ്റർ ഈസ് എൻ അസൽ സോ ഡെപ്റ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര കാണിക്കുക എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കാണിക്കുക ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ ഗുഡ് എണ്ണായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമുക്ക് അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ക്യാപിറ്റലിനോട് കൂടെ ആഡും ചെയ്യാം കേട്ടോ റെഡി ആയല്ലോ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ നമ്മുടെ റൂൾ ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഡീലർ 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 ആ ഒരു കോഡ് ആരും മറക്കരുത് ഈ ഒരു കോഡിൽ ആർക്കേലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഫസ്റ്റത്തെ മൂന്ന് പേര് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത മൂന്ന് പേര് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റും ചെയ്യണം അത്രയേ ഉള്ളൂ സെറ്റാണോ സെറ്റാണോടാ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓരോ ചാപ്റ്ററിനെയും ഡൗട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ മിസ് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് റൂൾ ഓഫ് ഡെബിറ്റിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിനോട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഡൗട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ ജേണലൊക്കെ എടുക്കാം ഓക്കെ ജേണലൊക്കെ എടുക്കാം സെറ്റാണോ ഇത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും സെറ്റാണോ 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 സെറ്റാണെങ്കിൽ കുറച്ച് 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 റെഡ് ഹാർട്ട് തന്നെ മിസ്സിന് കുറച്ച് റെഡ് ഹാർട്ട് തന്നെ മിസ്സിന് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര എന്താണ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആണോ ബാങ്ക് ലോൺ സംശയമുണ്ട് സോ മിസ് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ മിസ് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം ബാങ്ക് ലോണിൻ സോറി ബാങ്ക് ലോണിന്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ ഒരു ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുക്കും എന്താ സംഭവിക്കുക നിങ്ങളുടെ കൈയിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വന്നു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ക്യാഷ് ആയിട്ട് വന്നു അല്ലേ സോ ബാങ്ക് ലോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അസറ്റിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ബാങ്ക് ലോൺ ഒരു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ക്യാഷ് ബാലൻസ് കൂടി വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ബിസിനസ്സിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ സോ ക്യാഷ് ബാലൻസ് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് കൂടുന്നുണ്ടായിരിക്കും റെഡി അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആ പൈസ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് ബാങ്ക് ലോൺ ഇസ് എ ലയബിലിറ്റി സോ നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഒരാളുടെ പേര് എഴുതാ എന്താ ബാങ്ക് ലോൺ എന്ന് കാണിക്കാം എന്നിട്ട് ആ എമൗണ്ട് കൂടി നമ്മൾ കാണിക്കാം ഓക്കെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ വേണം നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ബാങ്ക് ലോൺ എടുക്കുന്ന കേസിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ക്യാഷിൻ്റെ ബാലൻസും കൂടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലയബിലിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോടാ സെറ്റാണോ ഓക്കെ ആ മുഹമ്മദ് സിയാൻ അത് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ റെഡി ദൻ എന്താണ് ഈ ഒരു കോഡിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഈ ഒരു കോഡിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡൗട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ മറ്റ് ചാപ്റ്ററിലാണ് ഡൗട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ മിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ലേ ആ ഒരു സമയത്ത് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ സെറ്റാണോ ജേണലൊക്കെ എടുക്കാം ജേണലൊക്കെ എടുക്കാം ഇത്രത്തോളം സെറ്റാണോ എല്ലാവർക്കും സെറ്റാണെങ്കിൽ കുറച്ച് റെഡ് ഹാർട്ട് ഒക്കെ തന്നെ മിസ്സിന് എല്ലാവരും ഫുൾ പവർ ആയിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് ഏഴ് ചാപ്റ്ററിൽ ആകെ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ സോ നിങ്ങൾ തരുന്ന ആ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് മിസ്സിന് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സോ മിസ് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും മിസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായി തരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം മിസ്സിന് കട്ട സപ്പോർട്ട് തരിക ഓക്കെ ആ മിസ് മിസ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വേണ്ട ഓക്കെ റെഡി റെ
ready yes ini ibade important ayatul area ini barangnya nada journal ada. Nampak ayam accounting ni first process ini barangnya nada. Okay, nana accounting ni first, 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 very first function of accounting ini barangnya nana recording ada transaction sah kita mungkin di sini nama record je nama. So ibade transaction sah kita record je nama itu special book anda. As special book ni nama barangnya peran ini the journal. Inda baraya journal ini nana barangnya. So inda maklum journal the book in which the transactions are recorded for the first time. ओके आधे माइटर और एक ट्रांसैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी ना एवरेड रिकॉर्ड या जाना लार के नम्बर रिकॉर्ड हो जाएगी ना लार क्या ओके द द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांसैक्शन इस कॉल्ड द जर्नलाइजिंग स्थिरम अनवर्ड क्वेश्चन है ना स्थिरम अनवर्ड क्वेश्चन है ना द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांसैक्शन � in the either transaction number first of all record a journal on a other content on a journal in the middle of what are you put in the book of original entry okay in the one book of original entry in the bar in the it really are transaction source to document in the first time entry the idea journal like him other one does journal a book of original entry in the bar in the other part in another book of prime entry up book of prime entry in the very moment are the my time to normally this in the transaction record is in the okay up on me with our kind of carrying in the either a transaction or first of all recording the very item journal like him on a journal a video can are a process in the journalizing in the area of the part Tanya ni ada, ini benda baru muda. Ini jurnal ni book of original entry, atau ni book of prime entry. Ini adalah karya yang mudah orang tu baca ni. Okay, ini entah mana jurnal ni format. Orang bete. Okay, yes. Itra mana kita anak diri awal nalo question jawab dikan data. Okay, nampak full chapter pergi kita. Nengal ke ni life le plus one accountant sih berapa pergi kita. Improvement exam itu dah beli ada nana kita tu. Ini orang ada dosa nampak kahil lalu. Aduh, matra pergi sah pare, pare. Okay. Okay, setel leda, setel leda. Yes, nampol pare ya to let jaram jaram nampol difference akan nampol discuss iya. So nampol end dahana jaram le nala kahil nampol pare. Ini entah mana jurnal le format. Namp karya mek accountants le, namp le entah orang problem work out ingat sami itu, jengal ini je nam. Adalah format ke warna cina le berdikki warna macam ya mi ni dah. So format work ingat sami itu namp kita ke karya ni ada. First of all date. Namp le baru no. Elah transaction se namp le ni ya chronologically mana record ya. Elah date wise hari ke mana record ini dah rikya. So order date call mana dah rikya madu pol dengan particulars ni dah. Dan ni nada ledger folio ni dah debit ni dah credit ni dah. Okay. Jengal ke baru berdikki journalizing agak se ya nara ya. Journal entry ke dah nara ya. पक्षे ये फॉर्मेट वाले क्या ना जंगले जंगले इधर का इंजन मार्क गुटो इल्ल। ओके ये तो एक प्रॉब्लम से इंबोर्ड में जंगले इधर से या करेक्ट आईटा पक्का क्लियर आईटा फॉर्मेट का वाले चीज़ में अनुसार मिल रही है। सो जंगले इधर फॉर्मेट इन द वाले डेट इन द पार्टिकुलर्स इन द लेजर फॉर्मूलो सीरम आई टेक पॉइंट्स और देखना एरियाज़ है ना जनरल एंट्रीज़ आना इन्हें हम लोग नेक्स्ट डिस्कस ही आना इन्हें बोलना था सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इन द स्टार्टर्ड बिज़नेस विद द कैश स्टार्टर्ड बिज़नेस विद द कैश स्टार्टर्ड बिज़नेस विद द कैश इन द हम अकेले जनरल एंट्री इन द आने हाँ हम लोग आरे ये डे मासम उन्हें पढ़ चल लो रे एंट्री आ रही कुले इन द एंट्री वाली आ स्टार्टर्ड बिज़नेस विद द कैश ने एंट्री उन्हें काम में चाहिए दे रहे लाओ रे उन्हें बारने उन्हें बारने उन्हें बारने इन द आने यस इन द आने ये ओरे केस लो हमारे जर्नल एंट्री वाली आ स्टार्टर बिजनेस विद कैश इन द बारे में बिजनेस ने आगे तेज़ इन द वन दिन में अगले कैश वन दिन चिंडा ओके बिजनेस ने क्या आगे तेज़ इन द वन दिन चिंडा कैश वन दिन चिंडा ये कैपिटल इंक्रीस ही दो ओके अपन हमारे कैश ने केस इन द पर चलो रोल इन द कैश इन द बारे में तो एसेट आना है सो एसेट को कूड़ मोल नमल डेबिट आना चाहिए इन द आदत बोल तो ना कैपिटल इन द बारे में तो हमारे क्रेडिट आना चाहिए इन द आदत को डे इन द आने एंट्री वेरी आ कैश अकाउंट डेप्टर टू कैपिटल अकाउंट ओके स्टार्टेड बिजनेस वि
ഓക്കെ അപ്പൊ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് പർച്ചേസസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പർച്ചേസസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ക്യാഷിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം സോ ക്യാഷിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ക്യാഷ് കൊടുത്തു സോ ക്യാഷ് കുറയുന്നത് കാരണം ക്യാഷിനെ പിടിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്യാഷിനാണെങ്കിൽ എന്താണ് എൻട്രി വരിക പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്യാഷിനാണെങ്കിൽ എന്താണ് എൻട്രി പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആണ് എൻട്രി വരിക ഇനി നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം കടത്തിന് കുറിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്തൂടെ സോ കടത്തിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ അവിടെ ഒരു ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ കടത്തിനാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആരുടെ അടുത്തിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിരുന്നത് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു റെഡി ഇപ്പോൾ നന്ദുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താ എൻട്രി വരിക പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു നന്ദു ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു കുഞ്ഞു അങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പർച്ചേസസിന് ഓൾവേസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡെബിറ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ക്യാഷ് പർച്ചേസസ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്ററിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെയിൽസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം സോ ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാം നമുക്ക് ക്യാഷ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരും അല്ലെ ക്യാഷിനാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ബിസ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാഷ് വരുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാഷിനെ പിടിച്ച് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം റെഡി അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താ ഒരു റവന്യൂ അല്ലെ റവന്യൂനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടത് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ടത് സോ ക്യാഷ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ എൻ്റെ വരിക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് എൻ്റെ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിന് സെയിൽ ചെയ്തൂടെ ഓക്കെ കടത്തിനെ കുറിച്ച് വിറ്റൂടെ സോ കടത്തിനെ കുറിച്ച് വിറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് പൈസ തരാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ അവർ നമ്മൾ എന്താ പറയുക അവർ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പൈസ തരാനുള്ള വ്യക്തിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഡെബിറ്റ് ആണ് ഡെപ്റ്റർ ആണ് അല്ലെ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കടത്തിനാണെങ്കിൽ പുള്ളി നമുക്ക് പൈസ തരാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡെപ്റ്റർ ആണ് ഡെപ്റ്റർ ഈസ് എൻ അസറ്റ് അതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റിനാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഡെപ്റ്ററിനെ പിടിച്ച് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മിസ് ഇത് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു സെയിൽസ് ആണ് വരിക ഇനി ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ആണെങ്കിലോ ആർക്കാണോ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തിഷേനിയാണ് ഓക്കെ എന്താ അപ്പൊ സാബൂനിയാണ് സാബൂനാണ് കുറിച്ച് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ വരിക സാബു അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു സെയിൽസ് ആണ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് യൂസഫിനെ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ യൂസഫ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു സെയിൽസ് ആണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഈ മൂന്ന് എൻട്രീസ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ അടുത്ത എൻട്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി എവിടെയാണോ നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി എവിടെയാണ് യെസ് അടുത്തത് ബോർഡ് ഫർണിച്ചർ മെഷീനറി എക്സെട്ര ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മക്കളെ എൻട്രി വരാം എന്താ എൻട്രി വരാം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ എന്താണ് എൻട്രി മിസ് ജേണൽ പ്രോപ്പർ വരുവോ ജേണൽ പ്രോപ്പറിന് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ
ready ini next paid wages salaries commission ipo wages kodukunu salary kodukunu commission kodukunu enakke parayunnu endana expense aanu alle expenses inde case il nammal padicha rule inda expenses koodumbol debit cheyanam expenses koreyumbol credit cheyanam adu konde eppolekkana or expenses undayittulladu aa expenses kalekke nammal debit cheyunu aa expenses meet cheyumbol endha undava nammal cash kodukum cash koreyum so cash account ne credit cheyum cheyunu okay appo ningal parney ningal parney endana entry varya salary pay cheyidu ennu parayumbol endana entry salary account up to cash okay commission pay cheyidu ennu parayumbol endana entry commission account up to cash ini rent pay cheyidu ennu parayumbol endana entry varya rent account up to cash okay manasilayalo appo eppodana oru expense nammal pay cheyunnathu aa expense ne nammal endu cheyunu debit cheyunu aa cash ne nammal endu cheya credit cheya അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസസ് പേ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ എന്താണ് ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെക്ക് കൊടുക്കുന്ന കേസിൽ നമ്മുടെ ക്യാഷിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ ക്യാഷിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കോ ഇല്ല അവിടെ നമുക്ക് ചെക്ക് കൊടുക്കുന്ന കേസിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് പൈസ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കുക സോ വെൻ എവർ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെൻസസ് പേ ചെയ്യുന്നത് ബൈ ചെക്ക് ആണ് എങ്കിൽ ത്രൂ ചെക്ക് ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ ആയിരിക്കും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാഷിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്തിനെ വേണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ വേണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻകംസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം കമ്മീഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം റെന്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു കേസിൽ എന്താണ് എൻട്രി വരിക എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ഇൻകം ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് കൂടുതലേ ചെയ്യാ ഓക്കെ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇൻകം ബിസിനസ്സിലോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു കമ്മീഷൻ റെന്റ് ആണെങ്കിലോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു റെന്റ് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു റിട്ടേൺസ് ആണ് ഗുഡ്സിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് ആണ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ റിട്ടേൺ ആണുള്ളത് പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ട് സോ പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ കേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എൻട്രി എന്താ മക്കളെ പർച്ചേസസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് ഡെബിറ്റ് ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത് റൈറ്റ് എന്താ പർച്ചേസസ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത് സോ പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ വരുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ പർച്ചേസസ് കുറയുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല പർച്ചേസസിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാറില്ല പകരം നമ്മളൊരു ടെമ്പററി അക്കൗണ്ട് കൊണ്ടുവരും ഏത് അക്കൗണ്ട് കൊണ്ടുവരിക പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് സോ പർച്ചേസസ് റിട്ടേണിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് എൻ്റെ വരുന്നത് ക്യാഷ് ഓർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ എന്നാണ് ക്യാഷ് ഓർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് ആണ് എൻട്രി വരിക ആൻഡ് ദെൻ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ വൺസ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുഡ്സ് നമുക്ക് ബിസിനസ്സിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടായിരിക്കാം സോ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ വരുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സെയിൽസ് റിട്ടേണിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷ് ഓർ കസ്റ്റമറിന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ജേണലാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ഇവിടെ പാട്ടും ഗാനമേളയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബേസിക് ആയുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം അല്ലേ ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാവാം ബാക്കി പരിപാടി ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ 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 വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഇടും ആ സെറ്റ് ആക്കാന്ന് മിസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഓക്കെ റെഡി ആണോ ഗായ്സ് റെഡി ആണോ റെഡി സെറ്റ് ആണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രി മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഗൈസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മോഡൽ എക്സാമിന് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ വട്ടം മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാ
റെഡി ഇനി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻറ്റു ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു സോ ബാങ്കിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ എന്താ എൻ്റെ വരുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആണ് റെഡി എന്താണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആണ് എൻട്രി വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്താ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ പർച്ചേസ് പർച്ചേസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് സോ പർച്ചേസസിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ക്യാഷ് പോകുന്നുണ്ട് ക്യാഷിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്താ മക്കളെ എൻട്രി പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് റെഡി എന്താണ് പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻട്രി ദെൻ വേജസ് പേഡ് ഉണ്ട് വേജസ് പേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് എല്ലാ എക്സ്പെൻസസിനും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം സോ എന്താണ് എൻട്രി വരിക വേജസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വേജസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആണ് എൻട്രി വരുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താ കമ്മീഷൻ റിസീവ് കമ്മീഷൻ കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഇൻകം ആണ് കമ്മീഷൻ റിസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻകം ആണ് സോ കമ്മീഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ക്യാഷ് വന്നിട്ടുണ്ട് കമ്മീഷൻ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കമ്മീഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻകം ആണല്ലേ സോ കമ്മീഷന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ എൻട്രി വരിക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് റെഡി യെസ് വാരി ഗോട്ട് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ദെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസറ്റ് ബിസിനസ് ഡെബിറ്റ്ബാലൻസ്ാകുക അല്ലെ ബാങ്കിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയിരിക്കും കുറയുന്നുണ്ടായിരിക്കുക സോ ബാങ്കിനെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ബാങ്കിനെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഞ്ജു എന്താണ് മിസ്സിനോട് ഇത്ര വൈരാഗ്യം ഓക്കെ റെഡി യെസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് സോ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലോട്ട് ക്യാഷ് വരുന്നുണ്ട് ക്യാഷിന് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്താ എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാഷ് വന്നിട്ടുള്ളത് സെയിൽസ് ആയിട്ട് സെയിൽസിന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യാം സോ ജനൽ എൻട്രി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണോ ഗൈസ് സെറ്റ് ആണോ ഗൈസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇതാ മിസ് ഇതാ ഇവിടെ എല്ലാത്തിനെയും മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ജനറൽ എൻട്രീസും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ട്വൻറ്റിയത്ത് ക്വസ്റ്റിനോ ഏത് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ ഓക്കെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ ആണോ അതോ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ഡേറ്റ് ആണോ ഇരുപതാം തീയതി ഡേറ്റ് വന്നതാണോ അമ്മ പറയുന്നേ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ മിസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇരുപതാം തീയതി ഡേറ്റ് വന്നതാവും അല്ലേ പറയുന്നത് അതായത് വിഡ് യു ക്യാഷ് ഫ്രം ബാങ്ക് ഫോർ പ്രൈവറ്റ് യൂസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാഷ് എടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെടുത്താലും അത് എന്താണ് ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് സോ ഡീലറിൽ ഡി ഫോർ എന്താ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് അല്ലേ ഡ്രോയിങ്സിന് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ഇനി ഇവിടെ ഡ്രോയിങ്സ് നടത്തി അത് എങ്ങനെയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഫ്രം ബാങ്ക ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പൈസ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ബാങ്ക് ബാലൻസ് അല്ലേ ഇട കുറയാ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറയുന്നു ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസറ്റ് കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബാങ്കിനെ വേണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സോ എന്താ മക്കൾ എൻട്രി വരുന്നത് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ് എന്താണ് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇവിടെ ജേണൽ എൻട്രീസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്രൈവറ്റ് യൂസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
സെറ്റ് ആണോ റെഡി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ് ലിങ്കിൽ സോറി ലിങ്ക് അല്ല സോറി താഴെ കാണുന്ന ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ സെറ്റ് ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ ജേണൽ എൻട്രി സെറ്റ് ആയോ ജേണൽ എൻട്രി സെറ്റ് ആയോ എന്താണ് തലവേദനയാണോ ആ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു മിസ് എ പെയ്ഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് അത് കോൺട്രൈൻട്രി മിസ് വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ കോൺട്രൈൻട്രി മിസ് വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം പെയ്ഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എൻട്രി വരിക സെറ്റ് ആണോ ഡാ സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണോ ഈ ലൈവ് കണ്ടാൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും കണ്ടാൽ മാത്രം ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ലൈവ് കണ്ട് പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ മിസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് സോ അത് നിങ്ങൾ കണ്ട് ഷോർട്ട് നോട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് അങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും നല്ല ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ പഠിക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് ഇടണം മിസ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ മിസ്സിൻ്റെ മിസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെ മാക്സിമം മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ആ ഒരു എഫേർട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ടിൽ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് അക്കൗണ്ടൻസിക്ക് എ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക മിസ്സ് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല കഴിക്കണം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ എക്സാം ഈസി ആയിരിക്കോ എക്സാമ് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം മോഡൽ എക്സാം ഈസി ആയ കാരണം എന്തായാലും ഈസി ആവുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ എക്സാം ഈസി ആയ കാരണം ഇത് ടഫ് ആവുന്നോ പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം പഠിക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് വരണോടത്ത് വെച്ച് കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ജനറൽ ഡേസ് സെറ്റ് ആണോ എല്ലാവർക്കും ആ ഡിസ്കൗണ്ട് വന്നാലോ ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡിസ്കൗണ്ടിലേക്ക് മിസ് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് ബേസിക് ആയുള്ള ജനറൽ എൻട്രീസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇത് സെറ്റ് ആണോ ഡാ ഇത് സെറ്റ് ആണോ ഓക്കെ റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡാ പിടിച്ചോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ല ഡിസ്കൗണ്ട് 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 യെസ് അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടും വരുന്നുണ്ട് സോ എന്താണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളൊരു കടയിൽ പോയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നിങ്ങളൊരു സാരി മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു അഞ്ച് സാരി എടുക്കാണ് ഓക്കെ അഞ്ച് സാരി അങ്ങോട്ട് മേടിച്ചു അപ്പം അഞ്ച് സാരിയൊക്കെ ഒരുമിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ആ അഞ്ച് സാരി ഒരുമിച്ചെടുത്താലേ ഞങ്ങൾക്കൊരു പത്ത് ശതമാനം ഓഫർ തരാം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് തരാം അങ്ങനെ സെല്ലർ ബയർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്കൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എന്താണ് ഡിഡക്ഷൻ അലൗഡ് ബൈ ദ സെല്ലർ ടു ദി ബയർ ഓൺ ദി ലിസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് എന്താണോ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസിന് മേല് സെല്ലർ ബയർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഓക്കെ വിൽപ്പനക്കാരെ വിൽക്കുന്ന ആള് വാങ്ങുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്താ പറയാ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ യൂഷ്വലി എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്രെഡിറ്റിന് കുറിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റിന് കുറിച്ച് സെയിലും ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ലേ സോ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എന്താ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം റെഡി ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ബിസിനസ് ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആരാണ് ഈ വ്യക്തി ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ അനഖയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അനഖയ്ക്ക് ഈ ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു പതിനായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ് സെയില് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ പതിനായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ് സെയില് ചെയ്യാണ് എങ്ങനെയാണ് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കടത്തിനാണ് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ അനഖ പറയാണ് മൂന്ന് മാസം
ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം റെഡി ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ഡിസ്കൗണ്ട് അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഗിവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്ന കേസും വരാം ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന കേസും വരാം ഇനി ഞങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ മിസ് ബിസിനസ് ആണ് ഓക്കെ മിസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് അലോ ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എന്താ ഉണ്ടാകുക അപ്പം എന്താ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇപ്പൊ മിസ്സിനെസ് മിസ്സിന് ആ പൈസ കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മിസ് ആ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് തരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ മിസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോസ് ആയി അല്ലേ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയി സോ ബിസിനസ്സിന് എപ്പോഴേക്കാണോ ഡിസ്കൗണ്ട് അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക എപ്പോഴേക്കാണോ ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് അലോ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ മക്കളെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ലോസ് ആണ് ഏത് ഡിസ്കൗണ്ട് അലോ ചെയ്യുന്നത് റെഡി ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഒരു ലോസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ എക്സ്പെൻസസിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഡെബിറ്റ് ആണോ ചെയ്യുന്നത് അതോ ക്രെഡിറ്റ് ആണോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്താ ചെയ്യുക ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേടാം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ക്രെഡിറ്റ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതോ ഡെബിറ്റ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് കോൺട്രൈൻഡറി ഒക്കെ നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം മീൻസ് ചോദിക്കുന്നതിന് എക്സാം ആൻസർ പറയും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണോ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്കൗണ്ട് അലോ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഒരാൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്ന കേസിൽ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു പൈസ കിട്ടില്ലേ ഇനി സോ അതൊരു ലോസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഡെബിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ വെൻ അവർ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലെ ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്കൗണ്ടിനെ പിടിച്ച് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്കൗണ്ടിനെ പിടിച്ച് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം റെഡി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വരാം ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ ബിസിനസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പൈസ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് റിസീവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ആ ഒരു പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിലോട്ട് വന്ന പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ഗെയിൻ ആണ് സോ ഗെയിനിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലേ സോ എപ്പോഴാണോ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡിസ്കൗണ്ടിന്റെ കേസിലാ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുവാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിസ്കൗണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ ഒരു എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഗെയിനാ അതുകൊണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യാം ഓക്കെ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ റിസീവ്ഡ് ക്യാഷ് ഫ്രം ബാബു റിസീവ്ഡ് റിസീവ്ഡ് ക്യാഷ് ഫ്രം ബാബു റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ഫുൾ സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് ഹിസ് അക്കൗണ്ട് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്താ ഇതിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബിസിനസ്സിന് ബാബുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എത്ര രൂപയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ബാബു എത്ര രൂപ തരാനുണ്ടായിരുന്നു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തരാനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഇവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതോ ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അലൗഡാണോ അതോ ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് റിസീവ് ആണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേടാം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഡിസ്കൗണ്ട് അലോ ആണോ ചെയ്തിട്ടു
ready appo discount in the case cash discount in the case la oru transaction ningalku theruvaanengil ningal cheyanda kaaryam indana ivada namukku cash discount receive aanu cheyidittulladha ado discount nammal angotu kodukkugiyaano cheyidittulladhe ennalla kaaryam nokka okay appo nammal angotu kodukkugiyaano engil endha adu oru expense aanu adu konde nammal indu cheyino debit cheyino okay appo ee oru case la endha entry irunnathu cash account debit discount allowed account debit to babu account aanu varunnathu ready ini next endha next transaction nokike paid cash to abc enterprises rupees 5500 in full settlement of their account rupees 5700 endana ee sambhavam അതായത് എ ബി സി എൻ്റർപ്രൈസസിന് എ ബി സി എൻ്റർപ്രൈസസിന് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എത്ര രൂപയാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കൊടുത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്തു ഫൈവ് കൊടുത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്തു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് ആണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതോ ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അലോവ് ആണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേടാ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് റിസീവ് ആണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ യെസ് റിസീവ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ ഫുൾ സെറ്റിൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് റിസീവ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒരു ഗെയിന ഇൻകമാ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്കാം നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബി സി എൻ്റർപ്രൈസസിനാണ് കൊടുത്തിട്ടത് എ ബി സി എൻ്റർപ്രൈസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ബേസിക് എൻട്രി ഇനി ഡിസ്കൗണ്ടിന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കിയൊക്കെ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഗെയിൻ ആണ് സോ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യുന്നു സോ എന്താ മക്കളെ എൻട്രി വരിക എ ബി സി എൻ്റർപ്രൈസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ടു ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ സെറ്റ് ആണോ തക്കിടുവാവേ സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണോ ഡാ സെറ്റ് ആണോ ഓക്കെ ഈ ഡിസ്കൗണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഡിസ്കൗണ്ടിന്റെ കേസിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോടാ എക്സ്പെൻസ് എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എക്സ്പെൻസ് എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ ചെലവുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻകം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ നമ്മളിപ്പോൾ സെയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം പർച്ചേസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അവരുടെ നിന്നാണ് കുറച്ച് സാലറി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും റെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് ബിസിനസ് ചിലവാക്കുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഹലോ ഫൈസ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അലോ ചെയ്യുക നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരാൾ നമുക്ക് പൈസ തരാനുണ്ടായിരുന്നു അവർ കറക്റ്റായിട്ട് പൈസ തന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവർക്കൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു അവർക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പൈസ എനിക്ക് കിട്ടില്ല അല്ലെ കിട്ടാനുള്ളൊരു പൈസ ആയിരുന്നു ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാകുക ആ പൈസ നമുക്ക് കിട്ടില്ല സോ പൈസ കിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലോസ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡെബിറ്റല്ലേ ചെയ്യുന്നത് സോ ഡിസ്കൗണ്ട് അലോ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഡെബിറ്റും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ഇൻ ഫുൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അലൗഡ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുക ട്രെയിഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പം മേ ബി നമുക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലേ ട്രെയിഡ് ഡിസ്കൗണ്ടും ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് മേ ബി ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം സോ അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താ ട്രെയിഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ട്രെയിഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആര് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാ ആരാ കൊടുക്കുക സെല്ലർ ബയർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് സോ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ബൈ ദ സെല്ലർ ടു ദ ബയർ ആണ് ട്രെയിഡ്
ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു ഗുഡിന്റെ പ്രൈസ് ഉള്ളത് അതിന്റെ മേളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാ വരിക എത്രയാണ് എമൗണ്ടിന്റെ മേൽ അല്ലെ എമൗണ്ടിന്റെ മേളിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം മക്കളെ ഈ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് അലൗഡ് ഓൺ ദി എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് ആ ഒരു എമൗണ്ടിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ എന്തിനു വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കടയിൽ കയറി ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരു കടയിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ തരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കടയിൽ കയറാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കടകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഒരു കടയിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും മറ്റേ കടയിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഒരു കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കടയിൽ പോകാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്ന കടയിൽ പോകാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ സോ ഇവിടെ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗിവൺ ടു അട്രാക്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് റെഡി കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ട്രെയിൻ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് കിട്ടണം അല്ലെ പ്രോംപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മക്കളെ ഈ പറയുന്ന ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ബെറ്റ് ഇവൻ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ചോദിക്കാം ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഗൈസ് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ യെസ് ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം റെഡി
ഓക്കെ റെഡി 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 യെസ് ദാവിസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും എന്തെ എല്ലാവരോടും ഇനി ഉണ്ടോ എല്ലാവരും ഉണ്ടോ അവിടെ ടു മിനിറ്റ്സ് ആണ് മിസ് ബ്രേക്ക് പറഞ്ഞത് ടു മിനിറ്റ്സ് ആണ് മിസ് ബ്രേക്ക് പറഞ്ഞത് സോ എല്ലാവരും ഓടി വരിക കേട്ടോ എല്ലാവരും എന്താ ഓടി 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 വരിക യെസ് ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ ജേണലിനെ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ ലെഡ്ജർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താ നമ്മൾ എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സും റിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ലൈക്ക് എന്താ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഫെർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോരോ അസറ്റ്സ് നമ്മൾ അസറ്റ്സ് സോറി അസറ്റ്സ് അല്ലെ അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലെഡ്ജർ ഈസ് അ ബുക്ക് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദാറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ റെക്കോർഡ് ഓക്കെ എന്താണ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇപ്പം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ക്യാഷ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ എന്താണോ കൺസേൺ അക്കൗണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ പ്ലേസിൽ സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ കളക്ഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലെഡ്ജേഴ്സ് എന്ന് പറയാം സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജേണൽ ഈസ് എ ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈമറി ആണ് ഓക്കെ ജേണൽ ഈസ് എ ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈമർ പ്രൈം എൻട്രി ആണ് അപ്പം ലെഡ്ജറിനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പേര് പറയണ്ടേ എന്താ നമ്മൾ പറയാ പ്രിൻസിപ്പൽ ബുക്ക് ഓഫ് എൻട്രി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി പ്രിൻസിപ്പൽ ബുക്ക് ഓഫ് എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ലെഡ്ജറാണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നു ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ജേണലാണെങ്കിൽ ജേണൽ എഴുതുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ജേണലൈസിങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ജേണലൈസിങ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഈ ജേണലിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ലെറ്റേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താ എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ജേണലിൽ നിന്ന് ലെഡ്ജർ ഉണ്ടാക്കുന്നു ജേണലിൽ നിന്ന് ലെഡ്ജർ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താ മക്കളെ എന്താണ് നമ്മൾ പറയാ യെസ് പോസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയാ ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ദ ലെഡ്ജർ ഇസ് കോൾഡ് ദ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു സോ ഇവിടെ ലെഡ്ജർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് സോ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് വരിക വെരി സിമ്പിൾ ഡേറ്റ് എഴുതാം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എഴുതാം ജെ എഫ് എഴുതാം എമൗണ്ട് എഴുതാം അത് തന്നെ അപ്പുറത്തേക്കും എഴുതാം ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ജെ എഫ് എമൗണ്ട് ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ജെ എഫ് എമൗണ്ട് ഇതാണ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സുഖമായിട്ട് ലെറ്റേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് യെസ് ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ബോർഡിന് എന്തോ പറ്റിപ്പോയി ഒരു മിനിറ്റ് ബോർഡിന് എന്തോ പറ്റിപ്പോയി ഗൈസ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ റെഡി യെസ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ജേണൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ലെഡ്ജർ ഉണ്ട് അല്ലേ സോ ജേണലും ലെഡ്ജറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മോഡൽ എക്സാമിന് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ എന്തായിരുന്നു റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ മേ ബി നമുക്ക് ചോദിക്കാനൊരു സാധ്യതയുള്ളത് മിസ്സ് മിസ്സ് ആലോചിച്ചിട്ട് കണ്ട പേഴ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സിന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സിന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്തായാലും ഒരു ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കും ഓക്കെ അത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡും അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡും എന്നുള്ള ഒരു
ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണേ ബോർഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം റെഡി ഓക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കി ഹലോ ഹലോ കേൾക്കാനുണ്ടല്ലോ അല്ലേ റെഡി യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ജേണലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ലെഡ്ജറും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് ജേണലും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ലെഡ്ജറും വരുന്നുണ്ട് സോ ജേണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന ജേണലിലായിരിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബുക്ക് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പ്രൈം എൻട്രി എന്ന് പറയാം ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടോ യെസ് അപ്പൊ അതായത് എന്താണ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ജേണൽ ആൻഡ് ലെഡ്ജർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ജേണൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ലെഡ്ജർ ഉണ്ട് സോ ജേണൽ ഈസ് എ ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈം എൻട്രി ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ ബോർഡിന് കുറച്ച് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രശ്നം ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോയതാണ് കേട്ടോ റെഡി യെസ് ബുക്ക് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് ജേണൽ എന്നാൽ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബുക്ക് ഓഫ് സെക്കൻഡ് എൻട്രി ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ജേണലിൽ എഴുതും പിന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ലെഡ്ജറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക റെഡി ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദി ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ജേണലിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ് വൈസ് ആയിരിക്കും ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക എന്നാൽ ലെഡ്ജറിൽ അങ്ങനെയാണോ അല്ല അനലറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മാനറിലായിരിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൽ ക്യാഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സോ അനലറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മാനറിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ലെഡ്ജേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ദെൻ എന്താണ് ജേണലിൻ്റെ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്താണ് ആ നമ്മൾ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസസ് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് അല്ല എന്താണ് ജേണലിൻ്റെ ബേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ബേസസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക എന്നാൽ ലെഡ്ജറിൻ്റെ കേസിൽ അതാണോ സ്ഥിതി അല്ല ജേണലിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് ലെഡ്ജർ നമ്മൾ എഴുതുന്നുണ്ടായിരിക്കുക സോ എന്താ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ജേണൽ ഫോം ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലെഡ്ജർ ആണ് ആൻഡ് ദെൻ ജേണൽ എഴുതുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ജേണലൈസിങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പോസ്റ്റിംഗ് ആണല്ലേ ജേണലിൽ നോക്കിയിട്ട് ലെഡ്ജർ എഴുതുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ജേണൽ ആൻഡ് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെഡ്ജറിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം സോ എന്താണ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ വേസ് നോക്കിക്കേ ഫ്രം ദി ഫോളോവിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രിപ്പയർ ദി അക്കൗണ്ട് ഓഫ് റോയൽ ട്രേഡേഴ്സ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഇറ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റോയൽ ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഫേസ്റ്റ് കേസ് നോക്കിക്കേ എന്താ പറഞ്ഞത് ജനുവരി അഞ്ചാം തീയതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു റോയൽ ട്രേഡേഴ്സ് റോയൽ ട്രേഡേഴ്സ് അല്ല അല്ലേ റോയൽ സ്റ്റോഴ്സ് ആണ് റോയൽ സ്റ്റോഴ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മക്കളെ സെയില് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെഡ്ജറ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാ ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ പൂച്ച മിസ്സോ മിസ്സിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ മിയാവ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ ലെഡ്ജർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിക്കാനാണ് അല്ലെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പഠിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ യെസ് ഉണ്ട് 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 ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നാൽ നമുക്കത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ലെഡ്ജേഴ്സ് ആണ് അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മളിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മിസ് പറഞ്ഞു അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡ് 
to sales account idana indu varunada ee oru transaction de entry varunada idella entry varya royal stores account debit to sales ini nammalo prepare cheyan parannalad ee account a prepare cheyan parannalad royal stores account aanu prepare cheyan parannittullad okay royal stores account prepare cheyan parayumbo ningal indu cheya ee oru entry aalochikka royal stores account debit to sales टू सेल्स इन नमक और अक प्रेम समय डेबिट सैड टू सैडा क्रेडिट सैडे बै सैड सो ना रोयल ट्रेड अकंट प्रिपेर समय टू सेल्स एंबिट सैड ओके टू सेल्स डेबिट सैडेद इन नेक्स्ट ट्रांसाशन नोकी रिसीव गुड्स ऋटर्ण बै रोयल स्टोर्स रुपी तौसन्यल स्टोर्स एंजी गुड्स ऋटर्न सेल्ड साधन ऋटर्न वन अब असल मे जेनल एंट्री वह सेल्स क्रेडिटी सेल्स ऋटर्ण डेबिट एंट्री वह सेल्स ऋटर्न अकंटर सेल्स ऋटर्न अकंटर उंड <laughs> 10,000 so, no, debit side, credit side, so, so, credit side, credit so, 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 credit side, credit 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 so, 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 क्लियर आो सो लेजर नि प्रोपर मनसमें अजर अकंट कट प्रिपेमेंट यस अब लेजर नि कट प्रिपेर नमुक जेनल एंट्री अम ओके जेनल एंट्री वो वे लेजर प्रिपेर सो लेजि फोर्माट ओर्त वे अब लेजर ईर सैड टू सैडा ईर सैड बै सैडा अब मत मे ओके सैटाणलो बैलेंस ब्रोडउे कुटो एडी अगर आम नेक्स्ट चाप्टर पवालो डीलर वो पक्षे आकंटर नमुक मनस क्याश अकंटाणी असट कूड़ा ना डेबिटा चेद सो क्या अकंटा प्रिपेर पर क्या वर्ग अब डेबिट सैड इन क्या अब क्रेडिट सैड आीटो ओके डेटेस फिर्डिंग
ready appo special channels edu kanu parnu ivada namlo oro type of transactions record cheyan venite endu undarikku makale oro special type of book undarikku so first one enda cash book aanu enda cash book ennu paraya ore business ne sambandhichathalam cash transactions aarikku ore 90 percentage undarikka alle appo itharathilulla cash related aayulla transactions mathram record cheyanulla aa ore special book ne nammal parayna peraanu endu cash book up okay appo cash book il nammal endu mathrame record cheyidullu all cash transactions cash transactions mathrame endu cheyunnundarikkullo makale record cheyunnundarikkullo okay idil ninnum orappayittum oru one word undarikku ta oru mcq question endayalum ee oru area il ninnundarikkum so endayalum padichu vekkanam okay indana first of all cash book aanu cash book endrin venita for recording cash transaction ओके എന്താണ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് എന്താ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ 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 ബുക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ബുക്ക് ആണ് പർച്ചേസസ് ബുക്ക് പർച്ചേസസ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ എന്താ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓക്കെ ക്രെഡിറ്റിന് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് എപ്പോഴാണോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ പർച്ചേസസ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സെയിൽസ് ബുക്ക് ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് വരാം ക്രെഡിറ്റിന് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റിന് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് സെയില് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ കടത്തിന് നമ്മൾ സെയില് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബുക്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സെയിൽസ് ബുക്ക് എന്ന് പറയാം റെഡി ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് ഉണ്ട് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് ഉണ്ട് സോ അത് നമുക്ക് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് അല്ലേ പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ മാത്രമാണ് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ പർച്ചേസസ് ബുക്കിൽ പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ദെൻ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിട്ട് ആ ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ദ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ടു ദ ട്രേഡർ ബൈ ഹിസ് കസ്റ്റമർ അല്ലെ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ആൻഡ് ദെൻ ഇതിൻ്റെ ജേണൽ പ്രോപ്പർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ക്യാഷ് മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ പർച്ചേസസിൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ ഇവിടേക്ക് എന്താണ് ഓരോ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ എന്നാൽ ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഇവിടെ ഒന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല സോ അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ജേണൽ ജേണൽ പ്രോപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ജേണൽ എൻട്രി വരയ്ക്കാറില്ലേ ഓക്കെ ആ ഒരു സാധനമാണ് എന്ത് ജേണൽ പ്രോപ്പർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ജേണൽ പ്രോപ്പറിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് ഓക്കെ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് അസെറ്റ് എപ്പോഴും എം സി ക്യൂല് കയറി വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് അസെറ്റ് അതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെയായിരിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഈ പറയുന്ന ജേണൽ പ്രോപ്പറിലായിരിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരവിടെ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാ സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഉണ്ട് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്കും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിൽ ഏറ്റവും ക്യാമറ ആരാണ് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഗസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കാരണം എക്സാമിന് അതിലും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി യെസ് അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എന്താണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയാം ദ ലോജിക് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുക അതായത് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഫണ്ണി വീഡിയോസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഈ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് അസെറ്റ് ആണോ ലൈബിലിറ്റി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് ആണോ ഇൻകം ആണോ എന്താണ് ഈ സാധനം എന്താണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ യെസ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസെറ്റ് ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസെറ്റാ അല്ലെ സോ അസെറ്റിന്റെ കേസിൽ
ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഫണ്ണി വീഡിയോസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഫണ്ണി വീഡിയോസിന് മോട്ടിവേഷൻ പോരായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും പേടിയുണ്ടോ മിസ് ഈ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് കോൺട്ര പേടിയുണ്ട് അല്ലേ ഇത് ഈസിയാണ് ഈസിയാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അതെ കേട്ടോ അതെ കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി യെസ് അപ്പൊ ഇതാ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് അവിടെ സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കോളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ക്യാഷിന്റെ ഒരു കോളം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഡബിൾ കോളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കോളംസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ രണ്ട് കോളംസ് എന്ന് പറയാ ക്യാഷിന്റെ കോളുണ്ട് ബാങ്കിന്റെ കോളുണ്ട് സെയിം ലോജിക് ആണ് അതായത് എപ്പോഴൊക്കെയാണോ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ക്യാഷ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷിന്റെ കോളത്തിൽ കാണിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ബാങ്കിൽ പൈസ കയറുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബാങ്കിന്റെ കോളത്തിൽ കാണിക്കുന്നു റെഡി അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പേയ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷിന്റെ കോളത്തിൽ ക്യാഷിന്റെ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ കാണിക്കുക ഇനി ചെക്ക് ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബാങ്കിന്റെ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക എപ്പോഴൊക്കെയാണോ പേയ്മെന്റ് വരുന്നത് അതിനെ പിടിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക അത്രേ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കോൺട്രാ എൻട്രി ആണ് കോൺട്രാ എൻട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത് ബാങ്കിനെയും ും ഒരുപോലെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ക്യാഷിനെയും ബാങ്കിനെയും ഒരുപോലെ അത് സെയിം ടൈം എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷന്റെ എൻട്രീസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ കോൺട്രാ എൻട്രീസ് ഇതിന്റെ തിയറി ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ തിയറി ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ മക്കളെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് എഫക്ട് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡിലെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും അതിന് എഫക്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഓക്കെ റെഡി യെസ് അപ്പൊ ദാ കോൺട്രാ എൻട്രി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കോൺട്രാ എൻട്രിക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് എന്താണ് എന്താണ് ക്യാഷിനെയും ബാങ്കിനെയും ഒരുപോലെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയാ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് കൊണ്ടുപോയി ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും ആണ് കോൺട്രാ എൻട്രിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ വിഡ്രോ ക്യാഷ് ഫ്രം ബാങ്ക് ഓക്കെ എക്സാമ്പിളും പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്രം ബാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വിഡ്രോ ക്യാഷ് ഫ്രം ബാങ്ക് ഇത് രണ്ടുമാണ് കോൺട്രാ എൻട്രിക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇതാ നമുക്ക് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നോക്കാം സോ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാം മിസ് പറഞ്ഞു തരാം ഓരോ കാര്യങ്ങളും എവിടെയൊക്കെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം മിസ് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ ദാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് എന്താ ക്യാഷ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് പറഞ്ഞേടാ ആ നാളെ ക്ലാസ് സെവൻ തേർട്ടിക്കാണ് കേട്ടോ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ലൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ തേർട്ടിക്കാണ് ഇന്നുള്ള ഡേറ്റ്സ് എല്ലാ ദിവസവും സെവൻ തേർട്ടിക്കായിരിക്കും ഇനി അതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ ദാ ഇതെന്താണ് ആ ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി നമ്മുടെ പെറ്റ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര ക്യാഷ് ഉണ്ട് മക്കളെ എത്രയുണ്ട് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ക്യാഷ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് എത്രയുണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് ഇതെന്താ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിലുള്ള ബാലൻസ് ആണ് ഡിസംബർ ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിലുള്ള ബാലൻസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡ്രോ ഡൗൺ ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നാണ് ഡിവിഡൻഡ് മീനിങ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അപ്പൊ നമ്മൾ ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഈ ഷെയേഴ്സ് നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ ഷെയേഴ്സിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ അപ്പൊ അതിന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേണിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ബാലൻസ് ഡ്രോ ഡൗൺ അല്ലെ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ആണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് ഏത് സൈഡിലാണ്
ഓക്കെ അപ്പം എമൗണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കോളത്തിൽ വേണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാഷിൻ്റെ കോളത്തിൽ വേണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഡിസംബർ മൂന്ന് ഡേറ്റ് ഇട്ടു ദൻ പർട്ടിക്കുലർ ദിവസം നമ്മൾ പർച്ചേസസ് എഴുതി ക്യാഷിൻ്റെ കോളത്തിൽ എത്രയും കാണിച്ചോ ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കിക്കേ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് യെസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി റിസീവ്ഡ് ചെക്ക് ഫ്രം ഹരി ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ദ സെയിം ഇൻ ബാങ്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഹരി ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ചെക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സെയിം ഡേ തന്നെ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡെപ്പോസിറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ചെക്ക് അല്ലേ ചെക്ക് അല്ലേ ചെക്ക് അല്ലേ സോ ചെക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ബാങ്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്യാഷിലാണോ കൂടുക അല്ല ബാങ്കിലായിരിക്കും കൂടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് ബാങ്കിലായിരിക്കും കൂടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹരിച്ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹരിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു റെസീപ്റ്റ് ആണോ അതോ പേയ്മെന്റ് ആണോ എന്താണ് റെസീപ്റ്റ് ആണോ പേയ്മെന്റ് ആണോ എം സി ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ മൾ എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതായത് നമുക്ക് എ ബി സി ഡി അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് കേട്ടോ യെസ് അതെന്താണ് റെസീപ്റ്റ് ആണ് റെസീപ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എല്ലാ റെസീപ്റ്റ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതാറുള്ളത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഹരിച്ചേട്ടൻ്റെ പേര് എഴുതാം നമുക്ക് ചെക്ക് ആ റിസീവ് ചെയ്തിരുന്നത് അത് സെയിം ഡേ തന്നെ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡെപ്പോസിറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ബാങ്കിൻ്റെ കോളത്തിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് എമൗണ്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ഇനി അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കിക്കേ നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താ പറയുന്നത് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര രൂപയ്ക്ക് നാലായിരം സോറി നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മക്കളെ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായിരിക്കാം ക്യാഷ് റിസീവ് ആണോ ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്താണ് സെയിൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ റെസീപ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷിൻ്റെ കോളത്തിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് കാണിക്കുന്നു റെഡി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ആണ് പെയ്ഡ് ബൈ ചെക്ക് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ പേയ്മെന്റ് ആ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങനെയാ ചെക്ക് ത്രൂ ആണ് പേ ചെയ്തിരുന്നത് സോ ചെക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനെയാ അതായിരിക്കും എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ബാങ്കിനെ ആയിരിക്കും അത് എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പർച്ചേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാങ്കിന്റെ കോളത്തിൽ ടു തൗസൻഡ് കാണിക്കാം പർച്ചേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാങ്കിൻ്റെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു തൗസൻഡ് കാണിക്കുന്നു ആൻഡ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ എന്തായിരുന്നു പെയ്ഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് എക്സ്പെൻസസ് ത്രൂ ബാങ്ക് തൗസൻഡ് ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ട്രേഡ് എക്സ്പെൻസസ് പേ സോറി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് എക്സ്പെൻസസ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേയ്മെന്റ് അല്ലേ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം ഇനി എങ്ങനെയാ പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ത്രൂ ബാങ്ക് ആണ് സോ ബാങ്കിന്റെ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ വേണം നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ എന്താ ചെയ്യാ എന്താണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് എക്സ്പെൻസസ് എഴുതിയിട്ട് ബാങ്കിന്റെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു റെഡി ഇനി അടുത്തത് നോക്കിക്കേ അടുത്തത് എന്താ ക്യാഷ് സെയിൽസ് ഉണ്ട് ക്യാഷ് സെയിൽസ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ ക്യാഷ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷിന് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെയിൽസിലൂടെ ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റെസീപ്റ്റ് അല്ലേ ഇടാ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു ഓക്കെ സെയിൽസ് ക്യാഷിൻ്റെ കോളത്തിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാഷ് സെയിൽസ് കഴിഞ്ഞു ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് റുപ്പീസ് സെവൻ തൗസൻഡ് എന്താ ചെയ്യുക ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇതിന് ആൻസർ മിസ് പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ ഇതിന് ആൻസർ മിസ്
ओके बैंक अकाउंट डेप्ट टू कैश अकाउंट आना इंटर विदा अतः इधर डेपोजिटेड इंटर बैंक इन्दु बारे में बोल नम्बर कई ले ले कैश बोइट लगाना हम कैश ने क्रेडिट या बैंक ने रिसीव चीज इधर लगाना हम बैंक ने इंदु चीनो डेबिट चीनो ओके अतः इधर डेबिट साइड ले बैंक इन्दे कॉल्टिलों क अतो पॉलर तने नम्रे वड़ा कैश ने कॉल्ड तले इधम बोला बाय बैंक इन्दु बारे टे बैना नम्रे एड दामी लेटा ओके इन्हीं अर्थन ट्रांसैक्शन ओके कोलो पेड ट्रेड एक्सपेंसेस रुपीस थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड रुपीस नम्रे दिसी दरी इंडा ट्रेड एक्सपेंसेस ओ पेशी दरी इंडा पेमेंट आनो ओर प्रश्नो Credit side leh trade expenses ni ada, cash ni kalau tu leh three thousand dekani kau. And the next one ni ada dividend dek collected by bank rupees two thousand. Ini ada saya ni tu tu baru ni. Ini tu ada saya ni tu dividend dek collected by bank. Bank leh dividend dek collected sih tu ni ada. Ada, atau ni income mana customer dek kamu lekukan tu ni income mana tu ni collected tu ni ada. Ada, ini dah sama macam ni ada kerja bank leh balance increase sih tu ni ada. Okay, bank balance increase sih tu ini baru ni mula ni sih dah madi bank ni perlu tu debit sih dah madi le. Ada, debit side leh dividend ni ada bank ni dek kalau tu leh amount dekani kerja. Ready ayolo, ini arthur rende transaksi ngudi ayolo, payd rende rende, nama l payd sih itu rende, itu rende payd rende payd itu rende lah four thousand, ana so payment ana ini sih ya, payment side lah, credit side lah, rende ni ada cash ni kalau tu l four thousand ni kani kya, and then next step withdraw cash for personal use, itu tu baru ni. इतना तो बारे में पारा लोगों ने तेरे तो नोरे ट्रांसैक्शन है ना पर्सनल यूज़ है पर्सनल यूज़ ने बारे में बोले दा ड्राइंग्स है ना वरिगा इन लोग कार्य में खारक्ट आईटन नोटे दी मांडक क्या करते कहीं टू एक क्या ओके ड्राइंग्स इन बारे में साधने में ना ना ड्राइंग्स इन बारे में साधने Ready? Yes, that's the contrary entry. Now, let's see what we can do. Withdraw cash for personal use. Personal use means that cash withdraws. Okay, if we have cash withdraws, we have to pay cash. So, what do we do? In the credit side, we have to pay cash. The amount is to pay cash. We have to pay for the drawings. Okay, now let's see what we can do. Last one. Salary paid in rupees 8,000. Simple transaction. Salary is to pay for the payment. Payment side. साइड ले कैश ने कॉल्ड तेल नमल कानी की नो। यस पेमेंट साइड ले नमल सैलरी ने बनाते कैश ने कॉल्ड तेल नमल कानी की नो अत्रे वेरी नो। क्लियर आनो क्लियर आनो इन्हीं में से बैलेंसिंग उन्हें चेंज डलो ये वाले आनो औरो ट्रांसैक्शंस और रिकॉर्ड चेंज डे इन्हें लगा रहे में से बैलेंसिंग इन्� Clear atau clear atau engkau mesti nak korang cek heart image heart image mana ke barang itu heart emoji itu mana heart emoji itu mana itu barang ni date twenty date twenty ini mana deposited into bank itu barang yang barang itu bank ni kita Okay, bank ini kita dia ni cash boleh itu ni, so debit side ni bank ini korang tu leh dah credit side ni cash ni korang tu leh dah tau. Okay, that's what we need to do. That's the contrary. That's what we need to do. Now, let's see how much we need to do. 7,000. No. In this case, we need to go to 7,000. Yes. The contrary is that we need to go to the ledger folio. We need to go to the ledger folio. Okay? Question. Setan lalu pada nanti sama tte. Pada nanti sama tte. In that paid establishment expenses through bank. अरे इधर नम्बर पेमेंट आन अलग एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस तो पेज से इधर इन्दु बारे में नम्बर पेमेंट आन है पेमेंट साइड ले कहाँ निचा मधी इन्हीं वाले नम्बर तो पारण ना बैंक थ्रू आन पेज से इधर ना सो बैंक थ्रू पेमेंट से इम्पोर्ट इंदान डावा बैंक बैलेंस से ले कर या Okay, now we have to use the contrary to the office use. Okay, if you have to use the cash from the bank, you can use the contrary to 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 the contrary. Ready? 
സെറ്റാണല്ലോ സെറ്റാണല്ലോ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമിസ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുവാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഓരോ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും വലിയ വലിയ പേയ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചെറിയ ചെറിയ പേയ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ സോ ചെറിയ പേയ്മെന്റ്സ് മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബുക്കിന് ആണെന്ന് എന്ത് പറയുന്നത് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയാം സോ പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ കേസിൽ ഒരു തിയറി പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഇംപ്രസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഓക്കെ പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസിലാണ് ഇംപ്രസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസിലാണ് സോ എന്താണ് ഇംപ്രസ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ള കാര്യം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത്രയിലൂടെ അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ക്യാഷിയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആരൊക്കെയാ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാഷിയർ ഉണ്ടായിരിക്കും റെഡി യെസ് എന്നാണ് ഒരു മെയിൻ ക്യാഷിയർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പെറ്റി ക്യാഷിയർ ഉണ്ടായിരിക്കും മെയിൻ ക്യാഷിയർ ആയിരിക്കും ബിസിനസ്സിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ക്യാഷ് ഡീലിങ്സും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ദാൻ പെറ്റി ക്യാഷിയർ ഈ സ്മോൾ പേയ്മെന്റ്സിന്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും ഇനി ഈ മെയിൻ ക്യാഷിയർ പെറ്റി ക്യാഷിയർക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് എല്ലാ മാസത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പീരീഡിന്റെയും തുടക്കത്തിൽ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് പെറ്റി ക്യാഷിയർ എന്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലുള്ള കുഞ്ഞൻ പേയ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തും എന്നിട്ട് എന്താണോ ബാലൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുത് റിപ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻ നമ്മുടെ മെയിൻ ക്യാഷിയർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എന്താണ് മെയിൻ ക്യാഷിയർ എത്ര രൂപയാണ് ആക്ച്വലി സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ എമൗണ്ട് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യും ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയാ ഇംപ്രസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു തിയറി ആണ് എന്താ ഇംപ്രസ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഒന്നും വരുന്നില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് നോക്കി വേസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് അനലറ്റിക്കൽ പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് ഫ്രം യു ഫോളോവിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താ റിസീവ്ഡ് ക്യാഷ് ഫ്രം മെയിൻ ക്യാഷിയർ അല്ലെ മെയിൻ ക്യാഷിയറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി പെറ്റി ക്യാഷിയർ ഉണ്ട് മെയിൻ ക്യാഷിയർ ഉണ്ട് പെറ്റി ക്യാഷിയർക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ പെറ്റി ക്യാഷിയർ നിങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്താ ക്യാഷ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് അല്ല ചെയ്യുന്നത് സോ പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അതായത് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എന്നല്ല പറയുക ഈ ഒരു സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആണല്ലോ സോ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ വേണം എമൗണ്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി പരിപാടി ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നുള്ള പെറ്റി എക്സ്പെൻസസ് നോക്കിക്കേ പർച്ചേസ്ഡ് സ്റ്റേഷനറി ഉണ്ട് പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ട് ക്യാരേജ് ഉണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ടെലഗ്രാം ഉണ്ട് ടെലിഫോൺ ഉണ്ട് സൺട്രി എക്സ്പെൻസസ് പേര് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇതിനൊന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം അതായത് ഓരോ എക്സ്പെൻസും എന്താണ് സ്റ്റേഷനറി ആണോ പോസ്റ്റേജ് ആണോ അതോ കൺവെയൻസ് ആണോ സൺട്രി എക്സ്പെൻസസ് ആണോ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അതിനെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്താൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാ എന്താ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മിസ് പറഞ്ഞു പെറ്റി ക്യാഷിയർക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പെറ്റി ക്യാഷിയർക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ കോളംസും എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആണെന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചേ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാ നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു തൗസൻഡ് ഇവിടെ കാണിച്ചു ഓക്കെ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് ഇതാ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ എക്സ്പെൻസസ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഇങ്ങോട്ട് നിരത്തി പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് എഴുതി കൊടുക്കാം ഓക്കെ എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങോട്ട് നിരത്തി പിടിച്ച് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ എമൗണ്ട് പെയ്ഡിന്റെ കോളത്തിലും കാണിക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഓരോ എക്സ്പെൻസസ് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് രണ്ട് കോളത്തിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് പെയ്ഡിന്റെ ഒരു കോളത
പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്ന കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്താണ് ഇതിനൊന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ കോളം ഹെഡിങ്സ് വരയ്ക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇനി നമ്മളിവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എപ്പോഴാണ് എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ എമൗണ്ട് റിസീവിന്റെ കോളത്തിൽ കാണിക്കാം റെഡി എന്നിട്ട് എല്ലാ എക്സ്പെൻസും നിരത്തി പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് എഴുതാം അതിൻ്റെ ഒക്കെ എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് പേഡിൻ്റെ കോളത്തിലും എഴുതാം ഓക്കെ പകുതി സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്താ ഓരോ എക്സ്പെൻസും കൺസേൺഡ് കോളത്തിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ് വരുന്നത് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് രൂപയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്താ അതിനൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എന്നുള്ള കാര്യം മീസ് പറഞ്ഞു ഈ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എത്രയുണ്ട് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് രൂപയാണ് സോ ആയിരത്തിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി ഇന്ന് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബാലൻസ് അങ്ങോട്ട് ബ്രോ ഡൗൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം കേട്ടോ ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ സിംഗിൾ കോളും ക്യാഷ് ബുക്കും ഡബിൾ കോളും ക്യാഷ് ബുക്കും പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് വേറെ കുറെ സ്പെഷ്യൽ ജേണൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇതൊക്കെയാ പർച്ചേസസ് ബുക്ക് ഉണ്ട് പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് ഉണ്ട് സെയിൽസ് ബുക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തും വരുന്നുണ്ട് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്കും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസസ് ബുക്ക് സെയിൽസ് ബുക്ക് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അറിയാത്തത് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പ്രോബ്ലം അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഫോർമാറ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അഞ്ച് കോളംസ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാ ഡേറ്റിന് ഒരു കോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ എമൗണ്ട് ഇത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കേസിൽ സിമ്പിൾ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എവിടെ മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് നോസ് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്പർ ആണ് റെഡി ആൻഡ് ദെൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് പാർട്ടീസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നമുക്ക് പർച്ചേസസ് ബുക്ക് ആണ് എങ്കിൽ പർച്ചേസസിൻ്റെ പർച്ചേസസിൻ്റെ ആ ഒരു സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇൻവോയ്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ നിങ്ങൾ പർച്ചേസസ് ബുക്ക് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ വരും ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇൻവോയ്സസ് നമ്പർ വരും ഇനി പർച്ചേസസ് ബുക്കിൽ ഏത് പാർട്ടീസാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പുള്ളി നമുക്ക് ഗുഡ്സ് തന്നിട്ടുള്ള സപ്ലയർ ആണ് സോ ഇവിടെ ആരാ വരിക നെയിം ഓഫ് സപ്ലയർ ആണ് വരിക ഓക്കെ ആരാണ് നെയിം ഓഫ് സപ്ലയർ ആണ് വരിക ഇതാണ് ഏതിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് പർച്ചേസസ് ബുക്കിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് സോ ഫോർമാറ്റ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്തൊക്കെയാ ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻവോയ്സസ് നമ്പർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെയിം ഓഫ് സപ്ലയർ ഉണ്ട് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ ഉണ്ട് എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ തന്നെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് എന്ത് റിവേഴ്സ് അല്ല വേറെ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് എന്ന് പറയുക പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ചേഞ്ച് ആവത്തുള്ളൂ എന്ത് കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ആകും ഓക്കെ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പർച്ചേസസ് ബുക്കിൻ്റെ എന്താണ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് റെഡി സോ നമ്മുടെ പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിൻ്റെ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും ഡെബിറ്റ് നോട്ട് നമ്പർ വരും ഓക്കെ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് നമ്പർ വരും തന്നെ നാളെ ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ നെയിം ഓഫ് സപ്ലയറും വരും ഓക്കെ ഇതാണ് പർച്ചേസസ് ബുക്ക് പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിൻ
ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോട്ടൊക്കെ തരൂ കേട്ടോ ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് മക്കളെ ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കി നോക്കുക അതായത് ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പാസ്ബുക്ക് ബാങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ബിസിനസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണ് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ബാങ്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും ബാലൻസ് സെയിം ആകണ്ടേ എന്നാൽ ചില കാരണങ്ങൾ എന്താകാറില്ല ഈ ബാലൻസ് സെയിം ആകാറില്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക സോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഡേറ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ബാങ്കിലൊരു ബാലൻസ് ആണ് കാണിക്കുക ദെൻ പാസ്ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ബാലൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ബാലൻസും ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നത് അതിന്റെ കോഴ്സസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം റെഡി മീനിങ് നോക്കിക്കേ എ ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ ഓർ ഡെപ്പോസിറ്റർ ഓഫ് എ ബാങ്ക് ഷോയിങ് ദ കോഴ്സസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബാലൻസ് ആസ് പെർ ഹിസ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആൻഡ് പാസ് ബുക്ക് ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള ബാങ്ക് ബാലൻസും പാസ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള ബാങ്ക് ബാലൻസും ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇത് ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ ആരാണ് <laughs> ആ ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും കസ്റ്റമർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഡെപ്പോസിറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും മക്കളെ ഏത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക റെഡി യെസ് ഇനി ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൺ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക നമുക്കറിയാം ബാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് എപ്പോഴും വൺ മാർക്ക് ഇതെന്താണ് എപ്പോഴും വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫേവറബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അവിടെ പൈസ ഉണ്ട് ബാങ്കിൽ പൈസ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താ ക്യാഷ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതായത് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം ബാങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ പൈസ ഉണ്ടെന്നല്ല മീനിങ് ഓക്കെ സോ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓർ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓർ ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്നാണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് മണ്ടയ്ക്കകത്ത് കയറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ മാർക്കിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാഷ് ബുക്കിന് നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് പാസ് ബുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് എന്ത് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക പാസ് ബുക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക സോ ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ പാസ് ബുക്ക് പ്രകാരം എന്ത് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും പഠിച്ചല്ലോ സോ ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ബാലൻസ് ആണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് പാസ് ബുക്ക് പ്രകാരം ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ബാലൻസ് ആണ് നമുക്ക് പറയാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇതുണ്ടായിരിക്കാം ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം സോ എന്താ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബാലൻസ് എ
Miss a three parallel areas ready, I know. But I'm going to double column cash book. Sorry, double column cash book. Let me miss one that yeah, banker reconciliation statement. Yes, banker reconciliation statement is some of the problem in that. I'm going to try in that theories and show the current of the ball than a problem. So the current okay, but theory is all in the in the BRS right a short note on BRS bank reconciliation statement. Okay, other part than a R and a BRS prepare a R and a prepare a deposit on a lingual businessman. I reckon in the same that I can account to hold. Try to prepare us to prepare us. Okay. That's why I have a question. If you have a question, you can ask this balance. Ready? If you have a balance, you can ask this balance. Is it clear? Okay. Set down. Okay. Ready? Yes. In the next one, need for preparing trial balance. Trial balance. Remind it. Yes. इन्दरा need for preparing BRS इन्दरा में इटाना नम्बर BRS सेलिंग ले बैंकर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट डे प्रिपेयर चीन दा सो फर्स्ट वन इन्दा इट इट हेल्पिंग नोइंग द एक्चुअल बैंक बैलेंस नम के इत्रे आना बैंक बैलेंस इन्दर लगारियम नम कारियां में इटा दिन्दी चीन इन्दा हेल्प चीन इन्दा एंड द नेक्स्ट व Nampaknya most payah sekarang most itu untuk orang orang kesekar kali ni. Dah itu, tamla buat very important dah pas book lima karak tayar record ini dari kau, cash book lima karak tayar record ini dari kau. So itu terdalam cash card itu untuk pawan lawan orang sahaja. Nampak korak yang ada sahaja kita ni. Ada apa barang ni dah? Ada pola tu ni. Itu help in identifying and correcting any errors in both book. Evde engkau lima dalam errors yang sambo itu ada. Nampaknya cash book lima dalam pas book lima ini dalam errors yang sambo itu ada. Ini dalam karya kita find out tu siapa yang ini help ini ada. Ipari ini BRS help ini ada. So, the question is, need for preparing BRS is very important. Ready? Let's talk about cash book. Cash book is very important. 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 Cash book is ऐसे क्वेश्चन हैं अंश मार्क ने क्वेश्चन हैं इधर टॉक कोर्सेस हैं ये देख लो मैं एक्सप्लेन चाहिए आई इन्दु बारंटा मून मार्क का ना अंश मार्क ने का चोदी क्या रहेंडा वेरी इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट Ready? Then, causes of differences are two different causes. First one is timing differences. What are the timing differences? What are the timing differences? That is the timing differences. Cash book ada prepare ini dari kem business ada prepare ini dari kem so business ada cash book ada prepare ini dari cash dari kem mana lori transaction record ini dari korai ikan ini cash dari kem ini cina dari kem bank ini yoro transaction pass book ada record ini dari kem okay aling lain ada bank ada pass book ada record ini dari cash dari kem nama lori cash book ada record ini dari kem awal record ini ala time ni difference susu beri ini dari kerana ini dari kem ini balance susu different dari kerana ini dari kem okay adu pola ini dari differences caused by errors errors susu sampai kaya leda ini dari nama lori prepare ini sampai itu बिजनेस एरर्स हम बिजनेस एरर्स वर्जन दे रहे हैं क्या अब तो पहले तो ना बैंक कम रिकॉर्ड इन समय तक एरर्स का मिट्टे चेंज नहीं डाल रहे हैं ओके अब तो इधर इम्पोर्टेंट इन बारे में ना टाइमिंग डिफरेंसेस आना ये तो क्या ना टाइमिंग डिफरेंसेस ले बेरे ये तो क्या ना चेक इश्यूड बट नॉट प्रेसेंटेड � Apa yang dicari nam bank lepo itu, aw cek ke presen ni dah cash collect ya nam. Ini cuma matra le pas buku pergerakan korang yang lu. Alai, so ini baru le time gap ni. Adik cara ni ini dah garan dia. Ini dua barang ni, nama le difference kan ni garan dia. Ini adalah first itu kosa cek issued but not presented for payment. Ini next one ni dah. Ini ni alga kan ni le. Remember. Yes, next one in the world in the world, no. Check a paid into bank but not get collected. That is, check a paid into bank in the world in the world in the world. Now, we check a receiver in the world in the world. Now, we have to check a cash book and then we have to record it. In the bank, we have to check a bank. We have to check a clear amount of the pass book. Okay, now, we have to check a timing gap. Check a paid into bank but not get collected. Two points, first case, check a issue. Should but not get presented for payment and are in down the case level in the check a paid into bank but not get collected I can wear in the area okay in it next one in the direct debit made by the bank on behalf of the customer 
അതായത് ഇപ്പൊ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം ഇപ്പൊ മിസ്സിന് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ മിസ് പറയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ബാങ്കിനോട് അടയ്ക്കാൻ പറയാണ് ഓക്കെ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും പാസ്ബുക്കിൽ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ മിസ് ഈ ബാങ്കിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഒക്കെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല സോ എന്താണ്ടാവാ ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഡെബിറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എമൗണ്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ദ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ മിസ്സിന് ഒരാൾ പൈസ തരാനുണ്ട് ഓക്കെ ആരാണ് നമ്മുടെ ആരാണ് സ്നോ കെക്സ് അബിൻ ഓക്കെ ഇപ്പം അബിൻ മിസ്സിന് പൈസ തരാനുണ്ട് അബിൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു മിസ് അത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല മെസ്സേജ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല മിസ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക നമ്മുടെ പാസ്ബുക്ക് പ്രകാരം എമൗണ്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അവിടെയും പ്രശ്നമായി ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എമൗണ്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ബാങ്ക് ബാങ്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇൻട്രസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീനിങ് എന്താണ് ബാങ്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി അത് അങ്ങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാങ്കിൽ പാസ്ബുക്ക് പ്രകാരം എന്താണ് എമൗണ്ട് കൂട്ടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് പേയ്മെന്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി കസ്റ്റമർ ഓക്കെ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ബൈ ദ ബാങ്ക് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി കസ്റ്റമർ ഈ ഒരു കേസാണ് മിസ് നേരത്തെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രത്തോളം ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടൈമിങ് ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ അപ്പം തിയറി ഒക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നം എവിടെയാണ് പ്രശ്നം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നോക്കാം സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് കേട്ടോ ടു മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് യെസ് മൈ ഹോ മൈ പ്ലീസ് ഇസ് തൃശ്ശൂർ ഓക്കെ അവിടെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക കമ്പനി ആവലാണല്ലോ മിസ്സിൻ്റെ പ്ലേസും തൃശ്ശൂരാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വിചാരം ഉണ്ടോ അല്ല അന്വേഷണം ഉണ്ടോ റെഡി യെസ് അപ്പം അതാ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം യെസ് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് ബി ആർ എസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് നാല് കേസസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ 
ഏതാണ് നാല് കേസസ് എന്ന് പറയുക അതായത് ക്യാഷ് ബുക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പാസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം ഇവിടെ തന്നെ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കാം ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഇനി പാസ്ബുക്കിൻ്റെ കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എന്താണ് പാസ്ബുക്ക് പ്രകാരം ഡെബി ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്ബുക്ക് പ്രകാരം ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്നാണ് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഉള്ളത് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എമൗണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് പോലത്തെ എഴുതിയാൽ മതി വേറെ ഒരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വന്ന് ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അതായത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്ന സമയത്ത് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ സോ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ളത് ഈ ക്യാഷ് ബുക്കിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എവിടേക്ക് എത്തിക്കണം പാസ്ബുക്കിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാഷ് ബുക്കിനെ പാസ്ബുക്കിലേക്കാണ് എത്തിക്കേണ്ടത് സോ ഇവിടെ മിസ്സ് ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ഓക്കെ എന്തായിരുന്നു ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രസന്റഡ് ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രസന്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ബട്ട് നോട്ട് കളക്ടഡ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ബട്ട് നോട്ട് കളക്ടഡ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ മിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം അതായത് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് ആസ് എ ബേസിംഗ് നിങ്ങൾ രണ്ടും പഠിച്ചിട്ട് ആകെയും കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു കാര്യം പഠിച്ചാൽ മതി ഒരു കാര്യം പഠിച്ചാൽ മതി ഏത് പഠിക്കുക ക്യാഷ് ബുക്ക് നല്ല പക്ക ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അതിന് നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക പാസ്ബുക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അതായത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ചില ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പാസ്ബുക്കിൽ ലെസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ലെസ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പാസ്ബുക്കിൽ ആഡ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി അതിന് നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്തിന് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക പാസ്ബുക്കിൽ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക സോ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ എന്തായിരുന്നു ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രസന്റഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ബട്ട് നോട്ട് കളക്ടഡ് ഉണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഇവർ രണ്ടു പേരും ചെയ്യേണ്ടത് ഏതിന്റെ കേസിലാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് മീനിങ് മക്കളെ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് ആസ് എ ബേസ് എങ്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്കിന് മാത്രമേ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ക്യാഷ് ബുക്കിനെ എവിടേക്ക് എത്തിക്കണം പാസ്ബുക്കിന്റെ ബാലൻസിലേക്ക് എത്തിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ക്യാഷ് ബുക്കിനെ പാസ്ബുക്കിന്റെ പോലെ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണോ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം അതങ്ങനെ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പൊ ചില കാര്യം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനെ പിടിച്ച് ലെസ് ചെയ്യുക ചില കാര്യം നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ലെസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനെ ആഡ് ചെയ്യാം സോ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫേസ്റ്റ് കേസ് നോക്കിക്കേ ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രസന്റഡ് ഫോർ പേയ്മെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെക്ക് കൊടുക്കുവാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അൽഫോൺസ് ഉണ്ട് അൽഫോൺസക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ചെക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ അൽഫോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും അത് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രസന്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബിസിനസ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അൽഫോൺസക്ക് ചെക്ക് കൊടുത്തു പേയ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ചെക്ക് കൊ
കിട്ടിയില്ലേ സെറ്റ് ആണല്ലോ എന്താണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് ആസ് എ ബേസ് സിംഗിൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് ആസ് എ ബേസ് സിംഗിൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കാം ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് ഗെറ്റ് പ്രസന്റഡ് ഫോർ പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ബട്ട് നോട്ട് കളക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും ക്ലിയർ ആണോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാം പക്ഷെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും സോ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ കോൺസെപ്റ്റ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂടെ പറഞ്ഞു പോകാം കേട്ടോ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂടെ പറഞ്ഞു പോകാം ആദ്യം മിസ് ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ നിങ്ങൾ എത്തിക്കട്ടെ ഇത് സെറ്റ് ആണോ ഈ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷനും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മിസ്സിന് കുറച്ച് റെഡ് ഹാർട്ട് തന്നേടാം കുറച്ച് റെഡ് ഹാർട്ട് തന്നേലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മിസ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാം അതായത് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ബാങ്ക് വ്യൂ ഫേംസ് വ്യൂ പോലെയാണോ പഠിപ്പ് അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യം ചിന്തിച്ചാൽ മതി അതായത് ഫേമിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ ഫേമിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി റെഡി അപ്പോൾ ദാ ഇത് മിസ് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് ആസ് എ ബേസിങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്കിനെ മാത്രമേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ക്യാഷ് ബുക്കിനെ നമുക്ക് പാസ്ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള ബാലൻസിലേക്ക് എത്തിക്കണം സോ എന്താ ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടത് അതിനങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് ലെസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക സോ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താ ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രസന്റഡ് ഫോർ പേയ്മെന്റ് ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രസന്റഡ് ഫോർ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ചെക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ചെക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ചെക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ചെക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതല്ലേ അല്ലേ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആ ഒരു സമയത്ത് ചെക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് ആ നമ്മൾ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും സോ പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറയും ഓക്കെ അതായത് ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ബട്ട് നോട്ട് പ്രസന്റഡിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം കുറച്ചായിരിക്കും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു റെഡി അതിന് നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ബട്ട് നോട്ട് കളക്ടഡിന്റെ കേസ് വരുന്നത് ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ഒരു ചെക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു സോ എപ്പോഴാണോ ചെക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ലേ ഇല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും സോ ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം ബാലൻസ് കൂട്ടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ മൈനസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് എസ് എ ബേസിംഗ് ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രസന്റഡ് ഫോർ പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ ഓൾവേസ് ആഡ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ 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 ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ബട്ട് നോട്ട് കളക്റ്റഡ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി അതായത് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് ആസ് എ ബേസിംഗ് നമുക്ക് പാസ്ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള ബാലൻസിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് പാസ്ബുക്കിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസ്ബുക്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ വേണ്ടേ അത
Ready? So, if you have a passbook, you can adjust it to the cash book. So, if you have a passbook, you can adjust it to the passbook. You can adjust it to the passbook. You can adjust it to the interest allowed or credited by the bank. Direct deposit by the bank. This is the add. What is the passbook? You can add a little bit of passbook. You can add a little bit of passbook. That's what we do with the cash book. How much do you do with the pass book? Now, the bank will be interested in debit. Okay, you have an overdraft. If you have an overdraft interest in debit, we will balance the pass book. So, we will do the cash book. Okay, so we will do the cash book. So, we will do the cash book. Interest on overdraft. Bank charges debited by bank. We will do the minus here. That's all. Payment made by bank. We will do the payment. 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 That's all. GST. That's all. We will do the payment. We will do the pass book. We will do the payment. We will do the payment. We will do the pass book. We will do the pass book. We will do the payment. We will do the payment. Kita korang cakap ni, kita cash book berapa kali? Korang cakap ni, okay? So cash book kan adalah sebab basic kalau nama kita ni, kita kalau misteri baru ni, ini kan? Adi nama kita ni, adi nama kita ni, ini kan? Balance as per cash book kan? Kita ni, ready? Ini kan? Balance as per cash book kan? Kita ni, itu, itu adalah kita starting point. Balance as per cash book itu, so deposit itu berapa kali? Kita ni, ada, ada satu favourable balance, ada positive balance, ada, ada kau ni. अमाउंट कॉल में अगर एंडर नहीं डाली कुले ऐड से यान लाइटम्स ने प्लस साइटम्स ने अमाउंट कॉल उन्हें डाली कम आदो पाल तो ना माइनस से यान लाइटम्स ने अमाउंट कॉल उन्हें डाली कम सो तो हम कहा डेबिट बैलेंस आने थे इन दिन के लिए आई अमाउंट हम लेने चाहिए ऐड से यान लाइटम्स ने अमाउंट कॉल थ्रे� Credited by bank, interest and dividend collected by bank, direct deposit by bank. These three items are added to us. Okay, what is minus? What is the passbook? We have to add a little bit. Interest, interest on overdraft. That is why we have to add a little bank charges, bank debit. We have to add a little bit of passbook. So, we have to add a little bit of passbook. Payment made by bank is minus. So, cash book is a base. Cash book is a starting point. We have to add a little bit of result. पासबुक पे कार्य में लगा बैलेंस आ रखें। सच्चाई ना ये और एक चार्ट ही निगलांग उन्नत पढ़ चुके हैं। Ini cash book kan asal base itu dana overdraft balance anu mandir la dengkile indah sih nam overdraft ini barang ni case ini dana ah negative balance an, sambo min dah negative balance ana, orang liability le minus balance le, so dana kita sahaja ni kita le, dana kita plus ni amount gua tu lana ini dana barang no, ini dal overdraft barang ni case la ane kita dana indah sih nam minus ni amount gua tu lana mana meri dana itu pakai ke same dana itu. ओके बाकी लाख आरिंग लोग हमने इंदा सीन इंदा सेम 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 आईटे या राय दा कैश बुक आसा बेस ने इंदा का कारिंग लोग ना ऐड इधर लदा आज ना हमने इवडे ही मैड जया इंदा का आइटम सानो लेस से इधर लदा आज ना हमने इंदा इवडे ही लेस से नो इन्हें ओवरड्राफ्ट आस पर कैश बुक हाँ ना हमारा स्टार्टिं इतरेम से इतना मधी इतरेम से इतना मधी दा इधर जनल के इवड़ा एक कंफ्यूशन डागन साथ दिए लेदा स्कूल लब वेयर उन्हें मेहतर लाइक में पढ़े पिछड़े डार क्या दा इधर ओवरड्राफ्ट आस पर कैश बुक आने के लिए पास बुक के इंगेनी आना चाहिए इधर आधे पॉलिस ये आना इधर के चलो पर पहले स्कूल में पढ़े पिछड़े के लम कैश बुक चेंज इन द पॉलिट अन्य इन द के आइटम्स आना ऐड इन द आदि इवडे ही मैड चिया इन द के आइटम्स आना लेस इन द आदि इवडे ही मिंद चिया लेस चिया ओ ओके सेट आनो स्क्रीनशॉट ऐड करना होता स्क्रीनशॉट ऐड तोड़ी इधर नोट्स ने लगा कर टूटा इधर ने नोट्स ने लगा कर टे मिसेंड ना चलो ना Harta dengan dana, misalnya ini nak continue hasil itu samsaari itu samsaari itu, misalnya ini nampak samsaari yang bacaan dah. Okay, sedia nello. Yes, ini next ni dah. Nama kita over, nama kita passbook balance itu perkara kita starting point ni dah. Oh Sherlock.
ഗായകം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി 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 ഇനി എന്താണ് വെൻ പാസ്ബുക്ക് പാരൻസ് യൂസ് ആസ് എ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബാലൻസ് ആസ് പെർ പാസ്ബുക്ക് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യും ഇത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി ക്യാഷ് ബുക്ക് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം മിസ് ക്യാഷ് ബുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം മിസ് പറഞ്ഞു സോ പാസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളെ ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ബട്ട് നോട്ട് കളക്റ്റഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് ചാർജസ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡെബിറ്റഡ് ബൈ ബാങ്ക് സോറി ഇതല്ല യെസ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രസന്റഡ് ഫോർ പേയ്മെന്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അലൗഡ് ഓർ ക്രെഡിറ്റഡ് ബൈ ബാങ്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ബാങ്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബൈ കസ്റ്റമർ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാസ്ബുക്ക് ആസ് എ ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് എന്താ ചെയ്യുക ഇവന്മാരെയൊക്കെ പിടിച്ച് മൈനസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവന്മാരെയൊക്കെ പിടിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് എമൗണ്ട് എഴുതുന്നത് എവിടെയാണ് മൈനസ് കോളത്തിൽ വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം കൂട്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോറി കുറച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആ ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ബട്ട് നോട്ട് കളക്റ്റഡ് കളക്റ്റഡ് ഉണ്ട് ബാങ്ക് ചാർജസ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡെബിറ്റഡ് ബൈ ബാങ്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പേയ്മെന്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ബാങ്ക് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ റെഡിയാണോ യെസ് മിസ്സേ എനിക്ക് മീനിങ് അറിയാത്തതാണ് പ്രശ്നം മിസ് ഇപ്പം ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ മീനിങ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു ക്ലിക്ക് ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലൈവ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതിൽ എ ടു സെഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് മോൻ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ഒരു ലൈവ് കണ്ടതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഏരിയ കോഴ്സസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ദാ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആസ് എ ബേസ് മാത്രം പഠിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആസ് എ ബേസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അതിന് നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് പാസ്ബുക്ക് എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം ആലോചിക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യണം ഇത് ലെസ് ചെയ്യണം ഇത് ആഡ് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ സെറ്റാണോ സെറ്റാണോ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അല്ല സ്പോട്ടിഫൈ ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേട്ടോ നമ്മൾ എക്സാം മറ്റന്നാളെയാണ് അല്ലേ നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റന്നാൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ആണ് മറ്റന്നാൾ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളാണ് ആ പല അതിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ്സോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും ഇവിടെ ലൈവ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക സോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി ബിഹേവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സിയാ റെഡി ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് വന്നാൽ പെടുവൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ മാത്രം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരും അതായത് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് വരുന്ന കേസിൽ എത്രയാണോ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ മൈനസിൻ്റെ എമൗണ്ടിൽ എഴുതിയാൽ മതി ബാക്കി ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ
എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്യണം എന്താ കൺഫ്യൂഷൻ എന്താ കൺഫ്യൂഷൻ ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രസന്റ് ഫോർ പേയ്മെന്റ് നമുക്ക് ചെക്ക് എന്താണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആസ് എ ബേസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഓൾവേസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മക്കളെ ആഡ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ആഡ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് റെഡി ഇനി അടുത്തത് നോക്കിക്കേ ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റഡ് ബൈ ബാങ്ക് ഇനി ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്കാം നിങ്ങൾ എത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി ക്യാഷ് ബുക്കിനെ പാസ്ബുക്കിലേക്ക് എത്തിക്കണം സോ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് പാസ്ബുക്കിൽ എന്താണോ ചെയ്തിട്ടത് അത് ക്യാഷ് ബുക്കിലും ചെയ്യാനുണ്ട് സോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ പാസ്ബുക്ക് പ്രകാരം കൂട്ടിക്കാണിച്ചിട്ടത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാഷ് ബുക്കിലും ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പാസ്ബുക്ക് പ്രകാരം ബാങ്ക് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മളും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം എസ് വാരി കൂടെ എന്താ മൈനസിലേക്ക് പോകുന്നത് ആഡ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് വായിച്ചേ ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റഡ് ആ മോനെ ക്രെഡിറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാ ബാങ്കിലേക്ക് ഇൻകം വരുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇൻകം വരുമ്പോഴാണ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസ്ബുക്ക് പ്രകാരം കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി എപ്പോഴും ബാങ്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം ബാങ്ക് ചാർജസ് ഡെബിറ്റാ ചെയ്യുന്നത് അതിനർത്ഥം എന്താണ് ബാങ്ക് എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസ്ബുക്ക് പ്രകാരം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പാസ്ബുക്ക് പ്രകാരം കുറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മീനിങ് മിസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പാസ്ബുക്ക് അല്ലേ പാസ്ബുക്ക് ആണോ നോക്കിക്കേ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് നല്ല വണ്ടയ്ക്ക് അക്ഷരത്തിൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ 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 യെസ് അതെ റെഡി അപ്പൊ ദാ ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ബൈ ബാങ്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്യണം കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഡയറക്ട്ലി ഡെപ്പോസിറ്റ് ടു ബാങ്ക് ബൈ എ കസ്റ്റമർ മിസ്റ്റർ ഷാഫി റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഷാഫി ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണ്ടായിരിക്കാം ഡയറക്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്ബുക്ക് പ്രകാരം ബാങ്ക് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി യെസ് വാരി ഗോട്ട് വാരി ഗോട്ട് എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നോക്കിക്കേ ജി എസ് ടി പെയ്ഡ് ബൈ ബാങ്ക് ആസ് പെർ ദി സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ബാങ്കിൻ്റെ അടുത്ത് കറക്റ്റ് ജി എസ് ടി ഒന്ന് പേ ചെയ്തു തോറും കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും ജി എസ് ടി എങ്ങോട്ട് പേ ചെയ്യും അപ്പം എന്താണ്ടാവുക ബാങ്ക് ജി എസ് ടി പേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് പ്രകാരം ആ ബാലൻസ് പോയി അല്ലേ ആ എമൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ബാങ്ക് എന്താ ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ മൈനസ് ചെയ്യാം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ബാങ്ക് ചാർജസ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ബൈ ബാങ്ക് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതെന്താ സംഭവം ബാങ്ക് ബാങ്ക് ചാർജസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ബാങ്ക് ചാർജസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പാസ്ബുക്ക് പ്രകാരം കുറച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പാസ്ബുക്കിൽ കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാഷ് ബുക്കിലും കുറയ്ക്കണം റെഡി ഇത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ ഇത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക യെസ് അപ്പോൾ അതാ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് കാണിച്ചു ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഐറ്റംസ് ഏതാണ് ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രസന്റ് ഫോർ പേയ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റഡ് ഇൻ പാസ്ബുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ബൈ എ കസ്റ്റമർ ടു ബാങ്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ജി എസ് ടി പെയ്ഡ് ബൈ ബാങ്കും ബാങ്ക് ചാർജസ് ഇൻ പാസ്ബുക്ക് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബാലൻസ് ആസ് പെർ പാസ്ബുക്ക് എത്ര കിട്ടുക ഫോർട്ടി
ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്ന നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്താണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ആൻഡ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സിൽ സെറ്റ് ആക്കാം വേറെ ഒരു കാര്യമില്ല സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന സാധനം എന്താ ട്രയൽ ബാലൻസ് അല്ലെ എന്താ ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയാ നമ്മൾ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും പിടിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ചാനൽ ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അതായത് ലെറ്റേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഓരോ അക്കൗണ്ട്സിനെയും ബാലൻസസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഡ്യുവാലിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെ ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ എത്ര ഡെബിറ്റ് ഉണ്ടോ അത്ര തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സ് എടുക്കുന്നു ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും അങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നു രണ്ടും കൂടി ടാലി ആക്കി നോക്കിയിട്ട് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടാലി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മീനിങ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് അരിത്തമാറ്റിക്കലി ഓക്കെ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളോട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് സോ എന്നിനു വേണ്ട മക്കളെ നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ടു ടെസ്റ്റ് ദി അരിത്തമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ഓഫ് ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് എത്രമാത്രം അരിത്തമാറ്റിക്കലി ആക്യുറേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കണക്കുകൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പിഴച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എന്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുക ഈ പറയുന്ന ട്രയൽ ബാലൻസിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് അരിത്തമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി അല്ലെ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണം എന്നാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണ് ഈ സാധനം ഓക്കെ ഇനി ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ കേസിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി ഉള്ളത് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിങ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഓക്കെ എന്താണ് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക സോ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അർത്ഥമാറ്റിക്കലി ആക്യുറേറ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം പറയണം അല്ലേ സോ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ടു അസർട്ട് ഇൻ ദി അർത്ഥമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ഓഫ് ദി ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ അർത്ഥമാറ്റിക്കലി ആക്യുറേറ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഈക്വൽ ആകും ക്രെഡിറ്റും ഡെബിറ്റും ഈക്വൽ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എറേഴ്സ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ലൊക്കേറ്റിംഗ് എറേഴ്സ് എറേഴ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ട്രയൽ ബാലൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ കം ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ആണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ അക്കൗണ്ടും നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും എഴുതുന്നു ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു എന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ട്രയൽ ബാലൻസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ട്രയൽ ബാലൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ദ മിസ് പറഞ്ഞ ഒരു കോഡ് ഉണ്ടല്ലോ എക്സാമിന് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുമോ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മിസ്സിന് അറിയില്ല ഓക്കെ യെസ് ഡീലർ ഡീലർ ഡി ഫോർ എന്താ ഡ്രോയിങ്സ് ഇ ഫോർ എക്സ്പെൻസസ് എ ഫോർ അസെറ്റ് എൽ ഫോർ ലൈബ്രറ്റി ഇ ഫോർ ഇക്വിറ്റി ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഫോർ എന്താണ് റവന്യൂ സോറി ഇൻകം ഓക്കെ ഇനി ഞങ്ങൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ എന്താ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുക്കാം ആ അക്കൗണ്ട് ഈ പറയുന്നതിൽ എന്താണ് ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അസെറ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഡ്രോയിങ്സ് എക്സ്പെൻസസ് അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ
error of complete omission nu paraya so error of complete omission undayittengil trail balance ne effect cheyyo illa do not affect trail balance ओके डू नॉट अफेक्ट ट्रेल बैलेंस आने वाला एंड देन पार्शल ओमिशन पार्शल ओमिशन तो बारे में लेने दागे सर नमला डेबिट इधर इंडारी के हम चलो पकड़ दी इधर इंडारी के लिए ओरे काउंट लेने देने इधर इंडारी वो ओरे काउंट लोगों ने इधर इंडारी के लिए सो तो हमने कंप्लीट आई टिल्ले ओके आवडी वडे के देने चाहिए दो चिटले आंडे हमलोग तो कंप्लीट आईडर रिकॉर्ड ही दिल्लिया सो अदन ना ना एरर ऑफ पार्शल ओमिशन है ये पार्शल ओमिशन ने डाक बोले इंदा हमलोग डेबिट इधर इंडे क्रेडिट इधर ले ना बारे में चालिया गो इल्लिया सो ये पार्शल ओमिशन इधर चाहिए इंदा हमलोग ट्रायल बैलेंस ने एफेक्ट च ओके एफेक्ट चाहिए इन्दर एंड द नेक्स्ट वर्ड इन्दर है एरर ऑफ कमीशन कमीशन एरर इन्दर बारे में इन्दा मट्टे एरर अदा इधर एरर ऑफ ओमिशन इन्दर बारे में नम्बर बारे नो अदर रिकॉर्ड ही चाहिए इधर लिया पक्षे इवडे प्रश्न इन्दर है एरर ऑफ कमीशन इन्दर बारे में रिकॉर्ड ही दिल्लो यस हमने रिकॉर्ड कर दिया था ना वक्षर रिकॉर्ड इधर का तीती टाल चेदर लगा सो इन द क्या नहीं एग्जाम्पल्स वगैरह था रॉन्ग टॉटलिंग इन सब्सिडरी बुक सब्सिडरी बुक का प्रिपेयरिंग का समय था रॉन्ग ऐड टॉटल है या ऐड इधर तीती पोगा अत बोल दिन ना रॉन्ग अमाउंट इन सब्सिडरी बुक अ अकाउंट मारे पोगा सुरेश ना अकाउंट ले इधर ना तो सुमेश ना अकाउंट ले बोई ओके अरे अकाउंट मारे पोगु नो इन्हें पोस्टिंग तो रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड वर अकाउंट ले क्या ना पक्षा डेबिट इधर इंडा ना 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 पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट अदा इधर डेबिट इधर इतने बारे में अरे मैं इन द बारे में तो एरर ऑफ प्रिंसिपल इन द बारे में तो सो ये वाला कॉमन आइटम वाला एरर आना इन द सेल ऑफ पार्ट ओर एक मिनट इन द आयर नो सेल ऑफ एसेट क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट इधर ना सब हम अदा इधर असर तो सेले इधर इंडा अदा सेल्स अकाउंट लाने क्रेडिट इधर लेता उन ना लोगों से क्योंकि हमारे गुड्स तो सेले इमा मात्र ले सेल्स अकाउंट ले क्रेडिट इलो असर तो सेले इधर इंडा असर तो अकाउंट लाने हमारे इधर सेंड इधर क्रेडिट तो सेंड इधर सो इवाड़ वेरी मतलब लोगों के प्रिंसिपल आना वाइले ऐतिहासिक प्रिंसिपल से क्या नमला वाइलेट है चीन द ये इंगल आवडे वरना एरर द नारा एरर ऑफ प्रिंसिपल आना इधर इंद्र चाहिए तो लिया नमला ट्रेल बैलेंस ने एफेक्ट चाहिए तो लिया डू नॉट एफेक्ट टीवी ट्रेल बैलेंस ने एफेक्ट चाहिए लिया एंड द नास्ट वन वन नारा इंद्र कॉम्पेंसेटिंग एरर्स इन द बरिया इंद्र मगले कॉम्पेंसेटिंग एरर इत्र एलो और एरर इंद्र डाक मुझे मच्छर एरर अरे इंद्र गोली डाल नोट टा कॉम्पेंसेटिंग तो बो ओके अ तो कौन डाने ट्रेल बैलेंस टाली आई डाल रखे हम सो इधर आना नारा टाइप ऑफ एरर इधर क्या ना एरर ऑफ फॉर्मेशन अगर हम कोई ट्रांसैक्शन अंदर लेंडा, ये तो हमारे टाइप ऑफ़ फ़ेरा डा, अदर ने रेक्टिफिकेशन लेंडे, अदर आने नमक से यार लो। डिप्रेसिएशन लेंडा काउंट का वन्ना ल पढ़ूं, पढ़ो। हम को नौकर हम पढ़ो ना लेता। ओके, ये वाला ट्रांसैक्शन होगी के सेल ऑफ़ फर्नीचर रुपीस सेवेन हंड्रेड हैड बिन क्वेश्चन मंच लायो इन दाना नमल फर्नीचर सेल चेद रही है पक्षे सेल्स अकाउंट ना अन्न क्रेडिट चेद रही है अंगने आने का इधर नो वारी ना ओरे एरर ऑफ प्रिंसिपल आना प्रिंसिपल आने नमल उड़े वायलेटेड चेद रही थी ना ओके प्रिंसिपल एरर एक्स प्रिंसिपल एरर उन दो बारे में बोले त्रेल लो मोने ये और एक केस नहीं डगा नमक का रहे गुड्स ना हमारे पार्चे से इम्पोर्ट आना पार्चे से सकाउंटर डेबिट ही लो अल्ले गुड्स से इले इम्पोर्ट आना हमने जी आर लेदा सेल से काउंटर क्रेडिट जी आर लेदा इन्हाल असर्टे पार्चे से इम्पोर्ट Yes, apa dah? Ini adalah error of principle. Anak, ini adalah enggannya anak maklum rectify je. Ya, enggannya rectify je. Ya, untuk sokshishan oki ke sale aite consider ini terenda ini barang mula. Nampun ini sih terenda om sale account ini credit je sih terenda. Ikan, paksa furniture account ini anak mula credit je. Entah, so correct aite nampun ini sih ram furniture account ini credit je. Entah, ini terkiti sih terasa saudara mana ini sales account. So sales account ini debit je. Entah, ini anak ini rectification terenda beriya sales account debit atau furniture account ini barang mula rectification entah. ओके इन्हें आधा पॉले इधर का नाम का फिल्ले यार आना हम लोगों पालने चला था ओके अब तो हम कुछ नोकियों का हम कुछ नोकियों का इधर ना इधर ना आना साधन है 
കിളിയൊന്നും പറക്കാൻ അനുവദിക്കണ്ട കേട്ടോ കിളിയിലൊന്നും പറക്കാൻ അത് അനുവദിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സമാധാനമായിട്ട് കാണാം കൺഫ്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പേടി ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഒന്നര ദിവസത്തിലേക്ക് അതിൽ ഒന്നര ദിവസം ഒന്നും ഇല്ല ഇനി ആകെ ഒരു ഒരു ദിവസമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് അവേഴ്സേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ ഈ അവേഴ്സ് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രശ്നവും പേടിക്കണ്ടാ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഓക്കെ എന്നെ നോക്കി നോക്കിക്കേ എന്താണ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ടു രാജാറാം ഫോർ റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ദി പർച്ചേസസ് ബുക്ക് ഇതെന്താ സംഭവം സെയിലാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ പർച്ചേസസ് ബുക്കിൽ എഴുതി അപ്പം എന്താ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എയർ ആണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞേടാ ആ ഡിപ്രസിയേഷൻ പറയാം കേട്ടോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡിപ്രസിയേഷനിലേക്ക് പോവാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആൾ താങ്ക് യു റെഡി യെസ് അപ്പൊ ദാ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു എറർ ഏതാണ് ഒന്നുള്ള ഒന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞേ റോസി മിസ് പറക്കോ റോസി മിസ് കിളിയാണല്ലോ അല്ലേ എറഡ ഫോമേഷൻ ആണോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അതായത് രാജയ്ക്ക് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അക്കൗണ്ട് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് സോ അക്കൗണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എറഡ ഓഫ് എറഡ ഓഫ് ഒമിഷൻ ഓക്കെ എന്താ വരുന്നത് സോറി എറഡ ഓഫ് ഒമിഷൻ അല്ല എറഡ ഓഫ് കമ്മീഷൻ ഓക്കെ എറഡ ഓഫ് കമ്മീഷൻ ആണ് വരിക ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എൻട്രി ഉണ്ടായിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇത്രയും മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി പർച്ചേസസ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പർച്ചേസസിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക പർച്ചേസസിനെ ഡെബിറ്റ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അല്ലേ പർച്ചേസസിനെ അതായത് പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി ഇതിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യണം റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ല സോ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തത് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു രാജാറാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ ബേസിക് എൻട്രി വരിക രാജാറാം അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു സെയിൽസ് അതാണ് ബേസിക് എൻട്രി ഇനി നമ്മൾ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക സോ എന്താ എൻട്രി വരിക രാജാറാം അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻട്രി വരുന്നത് ഓക്കെ രാജാറാം അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ഓക്കെ രാജാറാം അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു പർച്ചേസസ് ടു സെയിൽസ് ആണ് എൻട്രി വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇതുപോലെ മുക്ക് മാറി പോവില്ലേ സെയിൽസ് ബുക്കിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക പർച്ചേസസ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം എന്നിട്ട് എന്താണോ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തത് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡെബിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇനി നോക്കിക്കേ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്തായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് salary rupees 800 paid to hari was debited to his personal account endana salary nammal hari ku koduttund okay hari ide account la nammal debit cheyanda salary koduttundengile salary enda expenses aayittu vena nammal treat cheyan vendittu le so ivade enda makkale rectification endu vendu yes very good error of principle aanu yes very good error of principle aanu കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി ഒന്നും അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല കേട്ടോ എക്സാമിന് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുക ഇത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി സാലറി പേ ചെയ്തപ്പോൾ ഹരിയുടെ അക്കൗണ്ടിനെയാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് അതാണ് എറർ ഹരിയുടെ അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തെറ്റ് ചെയ്തുകൂടാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കളയാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി സാലറി അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല സോ സാലറി അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ ഡെബിറ്റും ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹരിയുടെ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യണം സോ എന്താ മക്കളെ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എൻട്രി വരിക സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഹരി അക്കൗണ്ടാണ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എൻട്രി വരുന്നത് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു പർച്ചേസ് ബുക
ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഓഫീസ് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി അപ്പോൾ ഓഫീസ് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഫീസ് ഫർണിച്ചറിനെയാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു പ്രിൻസിപ്പളോടെ തെറ്റിച്ചു അല്ലെ പ്രിൻസിപ്പളോടെ വയലേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ സോ എക്സ്പെൻസസിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫർണിച്ചറിനെയാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ദൻ തെറ്റി നമ്മൾ ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസിനെ ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യുക സോ എന്താണ് എനിക്ക് വരുന്നത് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ വൺ വേജസ് പെയ്ഡ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് വാസ് നോട്ട് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ വേജസ് അക്കൗണ്ട് വേജസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല വേജസ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ വേജസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വേജസിനെ ഡെബിറ്റ് അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് സോ വേജസിനെ പിടിച്ച് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ക്രെഡിറ്റിൽ ആര് വരും സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് വരും കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് വേജസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എൻട്രി വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മളിനി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഏതാണ് ഡെപ്രസിയേഷൻ പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് റിസേർവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലാണ് ഏതാണ് ഓക്കെ ആ മിസ് തൃശ്ശൂരാണ് കേട്ടോ മിസ്സിൻ്റെ വീട് തൃശ്ശൂരാണ് റെഡി യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡെപ്രസിയേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഡിപ്രസിയേഷൻ ആണ് സോ ഡിപ്രസിയേഷൻ്റെ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് കുറച്ച് തിയറീസ് പഠിക്കാനല്ലേ എന്തൊക്കെ തിയറീസാണ് എന്താണ് ഡിപ്രസിയേഷൻ എന്താണ് അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്താണ് ഡിപ്രീഷൻ അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഡിപ്രസിയേഷൻ എന്താണ് ഡിപ്രസിയേഷൻ എന്ന് പറയുക ഫിക്സർ അസറ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയും അല്ലേ നമ്മൾ ഇത്ര എമൗണ്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് അതിനൊരു എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റീഡിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ സോ ഫിക്സർ അസറ്റ് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിഡക്ഷൻ ആ ഒരു കുറവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എന്ത് പറയാ നമ്മൾ ഡിപ്രസിയേഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫിക്സർ അസർ ഡ്യൂ ടു എന്തൊക്കെ കാരണം യൂസ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പാസേജ് ഓഫ് ടൈം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അപ്സലസൻസ് ഒക്കെ കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ പറയുന്ന ഫിക്സർ അസൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രസിയേഷൻ എന്ന് പറയാം സോ ഡിപ്രസിയേഷൻ ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് എവിടെയാ ഫിക്സർ അസറ്റ് ഫിക്സർ അസറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്താ ഡിപ്രസിയേഷൻ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് സിമിലർ ടേംസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഡിപ്ലീഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അമോർട്ടൈസേഷൻ ഉണ്ട് സോ എന്താ മക്കളെ ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റിംഗ് അസറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ എടുക്കും തോറും കുറയുന്ന അസറ്റ് അതാണ് വേസ്റ്റിംഗ് അസറ്റ് സോ ഈ വേസ്റ്റിംഗ് അസറ്റിന്റെ വാല്യൂയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഏതൊക്കെയാ മൈൻസ് ഓയിൽ ബെൽസ് ക്വാറീസ് എക്സെട്ര ആൻഡ് ദെൻ അമോർട്ടൈസേഷൻ അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇൻടാൻചബിൾ അസെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ എന്താ ഇൻടാൻചബിൾ അസെറ്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല കാണാൻ പറ്റില്ല ഗുഡ് വില് പാറ്റൻ്റ് കോപ്പി റൈറ്റ് അതൊക്കെ എന്നാണ് ഇൻടാൻചബിൾ അസെറ്റ് ആണ് ഈ ഇൻടാൻചബിൾ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഗൈസ് അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇത് വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താ നീഡ് ഓർ ഫോർ പർപ്പസ് ഓഫ് ചാർജിങ് ഡിപ്രസിയേഷൻ ഓക്കെ ഈ ഡെപ്രസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നീഡ് എന്താണ് ആവശ്യകത എന്താണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ എന്തൊക്കെയാ ടു അസെർട്ട് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഡിപ്രസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു എക്സ്പെൻസാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പെൻസസിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാലാണ് ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിലെ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ സോ അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അത് ഒരു റീസൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ടു ഷോ ദ ട്രൂ ആൻഡ് ഫയർ വ്യൂ ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇപ്പോൾ അസെറ്റ്സിന് മേളിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഡിപ്രസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ സോ ഡിപ്രസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ ആക്ച്വലി
അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്സലസൻസ് എന്ന് പറയാ ദെൻ എക്സ്പൈറേഷൻ ഓഫ് ലീഗൽ റൈറ്റ് ഇപ്പൊ കോപ്പി റൈറ്റ് പാറ്റന്റ് അതൊക്കെ എന്താണ് ഓരോരോ ലീഗൽ റൈറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കുക സോ അത് ഇത്രയും പീരീഡിലേക്ക് ആയിരിക്കും സേ ടെൻ ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെ ഇത്ര പീരീഡിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ആ ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് എക്സ്പയർ ആവും സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പൈറേഷൻ ഓഫ് ലീഗൽ റൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അപ് നോർമൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്താ അപ് നോർമൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാ പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പൊ ഫ്ലഡ് വന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പാണ് ഫ്ലഡിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്ടാവുക അതിൻ്റെ വാല്യൂ കറക്റ്റ് വാല്യൂയിൽ ഇപ്പോൾ സോഫി ഉണ്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു അതിന് വാല്യൂ ഫ്ലഡിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വില അയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരം രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടിയായി അത്രയല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ സോ അപ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് കാരണം എന്തുണ്ടാകാറുണ്ട് ഈ പറയുന്ന അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ കുറവുണ്ടാകാറുണ്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോസസ് ഓഫ് ഡിപ്രസിയേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് വെയർ ആൻഡ് ടിയർ ഡ്യൂ ടു യൂസ് ഓർ പാസേജ് ഓഫ് ടൈം ഉണ്ട് ഓപ്സലസൻസ് ഉണ്ട് എക്സ്പൈറേഷൻ ഓഫ് ലീഗൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അപ് നോർമൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ആക്സിഡൻസ് ആയിരിക്കാം എർത്ത് വേക്ക് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് കോസസ് വരുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്ടിംഗ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രസിയേഷൻ ഡിപ്രസിയേഷൻ എമൗണ്ടിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റിക്കോയിൽസ് സെറ്റ് ആക്കാം സർ റെഡി ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഡിപ്രസിയേഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മക്കളെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ ആ ഒരു അസറ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസറ്റ് പിന്നെ എന്താ ഈ അസറ്റ് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് വർഷത്തേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടും അല്ലെ ഒരു ആക്രി വില കിട്ടും അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഈ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഇതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എത്ര നാളത്തേക്കാണ് ഈ ഒരു അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് ഓഫ് ദി അസറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് റെഡി ഇനി നോക്കിക്കേ മെത്തേഡ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഡിപ്രസിയേഷൻ രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിട്ട് ആൻഡ് ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവം എത്രയാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രസിയേഷൻ വരുന്നത് അത് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ഒരുപോലെ ചാർജ് ചെയ്യും ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക സോ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിപ്രസിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈക്വൽ ആൻഡ് ഫിക്സർ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക നമ്മൾ ഡിപ്രസിയേഷൻ ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി റിട്ടൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതല്ല സ്ഥിതി എന്താ സംഭവം അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു അസറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് പെർഫോമൻസ് കുറയും അല്ലെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കുറേ ഡിപ്രസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് അതിനേക്കാളും കുറച്ച് ഡിപ്രസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഡിപ്രസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് എന്താ റിട്ടൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ വൺ വേർഡ് ചോയ്സ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രസിയേഷൻ അണ്ടർ റിട്ടൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇൻക്രീസ് ആണോ ചെയ്യുക ഡിക്രീസ് ആണോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആണോ എന്താണ് റിട്ടൺ ഡൗൺ വാല്യൂവിൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ബുക്ക് വാല്യൂവിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിപ്രസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക സോ എന്താണ് ഡിക്രീസസ് എവറി ഇയർ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിപ്രസിയേഷൻ കണക്കാക്കാനുള്ള ഫോർമുല ആണ് എന്താ ഫോർമുല വരുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസറ്റ് മൈനസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് റെസിച്വൽ വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫോർമുല വരുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ഓഫ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജും ചോദിക്കുന്ന
അത് മാത്രം മതി ഓക്കെ നിങ്ങൾ മിസ്സ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതിനുള്ള എഫേർട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേണം കേട്ടോ മിസ്സ് മാത്രം ഇവിടെ വായിട്ട് അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സെയിം എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കണം ഓക്കെ ആ മിസ്സിൻ്റെ വീട് തൃശ്ശൂർ പൊന്നൂക്കര എന്ന് പറയും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് മിസ് ഉണ്ടാവില്ല മിസ്സിന് നിങ്ങളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇൻ ദ സെൻസ് മിസ്സിന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് എഴുതണം വേണ്ടേ ഓക്കെ റെഡി ഓക്കെ ഇതാ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സീസിൽ നമ്മൾ അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതായിരിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ കാണിക്കണം ഇനി നേരടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ എന്താണ് ഡിപ്രസിയേഷൻ ആണ് ഡിപ്രസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ അസെറ്റ് ആണ് അസെറ്റ് കുറഞ്ഞു എന്നാണ് ഡിപ്രസിയേഷൻ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ അസെറ്റ് കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഡിപ്രസിയേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം ഇനി പരിപാടി ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്യുക ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ബ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം മിസ് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു എന്താണ് കിടപ്പുവശം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് റെഡി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിലിൻ്റെ കേസാണ് അതായത് അസറ്റ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ അസറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം സോ അസറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി മിസ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അസറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അസറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് അതിലൊന്നും മിസ് പറഞ്ഞു എന്താ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ നമ്മൾ അസറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അന്ന് വരുന്ന ഡിപ്രസിയേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചാർജ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നാണ് എന്നാണോ നമ്മൾ അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് വരുന്ന ഡിപ്രസിയേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മക്കളെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ അസറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ അത് ലോസ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോസ് വരാം ലോസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ലോസ് വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മിഷനറി അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക പ്രോഫിറ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ചെയ്യാനുള്ളൂ പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഒന്നും ചോദിക്കാം റെഡി യെസ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഡാൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ രാഗിണി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ഒരു തീയറിയും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞേ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് എന്താണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡും അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡും നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് എന്താ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ മേളിലായിരിക്കും ഡിപ്രസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അസറ്റിൻ്റെ അക്വസിഷൻ പ്രൈസ് എന്താണോ ആ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡിപ്രസിയേഷൻ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം എന്നാൽ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ വരുമ്പോൾ അതാണോ സ്ഥിതി അല്ല ബുക്ക് വാല്യൂൻ്റെ ബേസിസ് ാണ് <laughs> ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ കുറേ ഡിപ്രസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ പിന്നെ കുറയും പിന്നെ കുറയും പിന്നെ കുറയും അതായത് ഓരോ
ഒന്ന് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് മിസ്സ് കുറച്ച് മിസ്സിൻ്റെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം ഇല്ലേനേ സോ മിസ്സ് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് കുടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് വായിച്ച് നോക്കി ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം മിസ്സ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ മിസ്സ് പോട്ടെ മിസ്സ് പോട്ടെ മിസ്സ് പോട്ടേടാ മിസ് വരുമ്പോൾ ഒരാൾ പോലും ഇവിടെ കുറയാനായിട്ട് പാടില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം രണ്ട് മിനിറ്റ് മിസ് ഓടി വരാം കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് ദാ മിസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ഇല്ലേ എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ഇല്ലേടാ ആ ചെറുപ്പിലാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പരസ്പരം പരിചയപ്പെടാൻ തോന്നുന്നു ആ അതേ പോയി ദാ വന്നു നിങ്ങൾ എന്താ പഠിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കണമെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പം മിസ്സായിട്ട് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആക്കി പിടിക്കണമെന്നില്ല മിസ്സ് ജസ്റ്റ് വെള്ളം തീർന്നു പോയ കാരണമാണ് മിസ്സ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് എല്ലാവരും അടിപൊളി റെഡി യെസ് ഇനി നോക്കിക്കേ എന്താണ് എ കമ്പനി പർച്ചേസ് ഡേ മെഷീനറി ഫോർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓൺ തേർട്ടി എത്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയേണ്ടത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഈസ് ചാർജ് റേറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അണ്ടർ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ്ഡ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ എവറി എവറി ഇയർ പ്രിപ്പയർ മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് അപ് ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണിത് നോക്കിക്കേ എന്താ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടത് ഒരു അസറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടത് തേർട്ടീത്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടത് ദെൻ ഓരോ വർഷവും ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ വരെയുള്ള ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മളോട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ അല്ലേ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ അല്ലേ സോ എന്താണ് മിസ്സ് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ കേസ് നമുക്ക് ഈ അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ് മിസ് കാണിക്കാനുള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ എന്താണ് അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത് അപ്പം മിസ് പറഞ്ഞു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ആയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കാണിച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രസിയേഷൻ ചാർജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ മിസ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്നെടുക്കേ കേട്ടോ യെസ് എവിടെ പോയി ബോർഡ് സ്റ്റെക്കായി ഗൈസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താണ് യെസ് ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിൽ മിസ് ഇപ്പൊ നോക്കട്ടെ യെസ് ഇപ്പൊ ശരിയായിട്ടുണ്ട് 
ഓക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് പറയാം കേട്ടോ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് അല്ല സോറി അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ഡെപ്രസിയേഷൻ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനുണ്ട് സോ ഡെപ്രസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെപ്രസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡെപ്രസിയേഷൻ ആണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് എന്ത് ഈ മെഷീനറിയുടെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് സോ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡെപ്രസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡെപ്രസിയേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എന്താ തേർട്ടിയത്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മൾ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഒരു വർഷം മൊത്തം ഈ അസറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ ജൂൺ മുതലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ജൂൺ മുതൽ ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തിൽ എത്ര മാസം ഉണ്ട് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ഏ ജൂൺ എന്നാ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോറി ജൂൺ മുപ്പതാണ് ഓക്കെ ജൂൺ മുപ്പതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ജൂൺ കൂട്ടാൻ പാടില്ല ജൂലൈ മുതലും കൂട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ജൂലൈ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ എത്ര മാസം ഉണ്ട് നമുക്ക് സിക്സ് മന്ത് ആണുള്ളത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്യാ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡെപ്രസിയേഷൻ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതിന്റെ പകുതി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിപ്രസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എഴുതാം സോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആക്കുക അതായത് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ നമുക്ക് എത്ര വന്നു ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ബ്രോ ഡൗൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ ഡിപ്രസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ ഡിപ്രസിയേഷൻ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് വരിക ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡാ അതായത് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിന്റെ ബേസിസ് ആണ് ഡിപ്രസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഫുൾ ഇയറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഇത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് എത്ര വന്നു ഫൈവ് തൗസൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സെയിം മാസ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എഴുതി ഇവിടെയും ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എഴുതി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്തു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഗൈസ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻസർ വരും ഓക്കെ എന്നാണ് ഓവർ അതെ കേട്ടോ ഐഷ നെഗറ്റീവിന്റെ സൈഡിൽ കാണിക്കുക അതായത് നെഗറ്റീവിന്റെ എമൗണ്ട് കുറച്ചിട്ട് കാണിക്കാം സെറ്റ് ആയി വിശ്വസിക്കേഫ് വിശ്വസിക്കാണ് ഗൈസ് മിസ്സിന് കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് മിസ്സിന് നാവൊന്നു മടങ്ങണില്ല എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോവാം ഓക്കെ ആ മിസ്സ് നോട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഇടാട്ടോ നോട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു പഠിക്കാം മിസ്സ് എത്ര നേരം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് നോട്ടാണെന്ന് അറിയത് ഓക്കെ എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുക ഉഷാറാക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു കേസ് നോക്കിക്കേ എന്താണ് മഹേഷ് എൻ്റർപ്രൈസസ് പർച്ചേസ് ടൈം മെഷീനറി ഫോർ റുപ്പീസ് ടെൻ ടെൻ ലാക്ക് അല്ല വൺ ലാക്ക് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഡെപ്രസിയേഷൻ ഇസ് ചാർജ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം അണ്ടർ ഡിമിനിഷിംഗ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ഇത് ഏതാ മെത്തേഡ് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് ആണ് ദാ ദാ അനുരാജേ അനുരഞ്ജൻ അനുരഞ്ജൻ എന്താണ് എന്താ പറയുള്ളൂ നമ്മൾ മാനസ് മിസ് മറന്നുപോയി എന്താ ആ മാനത്ത് കാണുമ്പോഴേക്കും മിസ് മനസ്സിൽ കണ്ടു സോറി മനസ്സിൽ കണ്ടു ആ മിസ്സ് പൊന്നൂക്കറിയാണ് കേട്ടോ മിസ്സ് പൊന്നൂക്കറിയാണ് അതെ അറിയോ മിസ്സിൻ്റെ വീട് പൊന്നൂക്കറിയാണ് കേട്ടോ തൃശ്ശൂർ പൊന്നൂക്കറിയാണ് റെഡി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടത് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിമിനിഷിംഗ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് പ്രകാരമാണ് ഡിപ്രസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കിക്കേ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ദ മെഷീനറി സോൾഡ്
ഇനി എല്ലാ വർഷവും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിലാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അടുത്തത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ പിന്നെന്താ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഉണ്ടോ ട്വൻറ്റി വരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഉണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്തായിരുന്നു ഈ ഒരു ഒന്നാം തീയതി നമ്മൾ അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്താണ് അണ്ടർ ദ ഡിമിനിഷിംഗ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വരും ദ ഇവിടെ വരും അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അസെറ്റ് സോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു ഏതാ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് ആണ് സോ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് ഈ ഒരു അസെറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൺ ലാക്ക് നമ്മൾ കാണിച്ചു റെഡി ഇനി എന്താണ് ഈ നമ്മൾ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിനായിരിക്കും ഡിപ്രസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക സോ നമ്മൾ ഡേറ്റ് ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇനി ഡിപ്രസിയേഷൻ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രസിയേഷൻ വരിക വൺ ലാക്കിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ സോ വൺ ലാക്കിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വന്നു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രസിയേഷൻ ഓക്കെ ഡിപ്രസിയേഷൻ ടെൻ തൗസൻഡ് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ വൺ ലാക്ക് എഴുതി ഇവിടെ വൺ ലാക്ക് എഴുതി വൺ ലാക്കിൽ നിന്നും ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ നമുക്ക് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓവർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഈ ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പഠിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഇതാ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് ആണ് സോ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇതാണ് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ അല്ലെ ഡിപ്രസിയേഷൻ കുറച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന ഡിപ്രസി റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂൻ്റെ ബേസിസിൽ വേണം നമ്മൾ ഡിപ്രസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രസിയേഷൻ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വന്നു നയൻ തൗസൻഡ് വന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എഴുതി ഇവിടെയും നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എഴുതി ഇതിൽ നിന്ന് നയൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എവിടെ പഠിച്ച് ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇത് എടുത്തെടുത്തു ഓക്കെ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ചെയ്തു എന്നിട്ട് എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിപ്രസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര വന്നു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വന്നു നമുക്ക് ബാലൻസ് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവനെ പേടിച്ച് ബ്രോ ഡൗൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മക്കളെ സെയില് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെയിലിൻ്റെ കേസിൽ മിസ് പറഞ്ഞു മൂന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് സെയില് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആ അസറ്റിന് അതുവരെയുള്ള ഡിപ്രസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യണം ആ ഒരു അസറ്റിന് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ സെയിൽസ് കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്ക് അറിയാനുണ്ട് ഓക്കെ അത്രയും കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്താണ് ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ചെയ്തു ഇനി എന്താ അതിന് ഇതുവരെയുള്ള ഡിപ്രസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യണം എത്രയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്രസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുക ഇപ്പോഴത്തെ അതിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ടു നമ്മൾ ഈ ഒരു അസറ്റ് എന്നാ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ആണ് ഫസ്റ്റ
ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ആ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ സെയിൽസ് പ്രൈസ് മൈനസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ മെസ്സേജ് ആസ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എന്താണ് വരുന്നത് ഈ അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആ സോ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി അതിന് ഇത്രയും നാളത്തെ ഡിപ്രസിയേഷൻ എത്രയൊക്കെയാ വരിക ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എത്രയാണ് ഡിപ്രസിയേഷൻ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് ടെൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഇയർ വന്നപ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു തേർഡ് ഇയർ വന്നപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വർഷം നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്മൾ എത്ര ഡിപ്രസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രസിയേഷൻ വരിക ടോട്ടൽ ആയിട്ട് യെസ് നോക്കിക്കേ എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഡിപ്രസിയേഷൻ ആണ് പ്ലസ് നയൻ തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഡിപ്രസിയേഷൻ ആണ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് പ്ലസ് എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ട് സോ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരുന്നു തേർട്ടി തൗസൻഡ് സെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് യെസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇതാണ് എന്താ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രസിയേഷൻ വരുന്നത് എത്രയാണ് സോ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര നമുക്ക് കിട്ടുക വൺ ലാക്ക് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുക സോ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയായിരുന്നു സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് ആ ഒരു അസറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അതിനെ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തിട്ട് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് നോക്കിക്കുക എത്ര രൂപയ്ക്ക ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനാണ് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടത് ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കാം മക്കളെ അറുപത്തി ഒമ്പതിനായിരം രൂപയുള്ള ഒരു അസറ്റ് അമ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ വിറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ലാഭമാണോ അത് നഷ്ടമാണോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ലോസ് ആണോ അതോ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് കമൻറ്റ് ചെയ്തേടാം ലാഭമാണോ അതോ നഷ്ടമാണോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ അറുപത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ വാല്യൂ ഉള്ള സാധനം നമ്മൾ എന്താണ് അമ്പത്തിരണ്ടായിരത്തിന് വിറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ല അവിടെ എന്താണ് ലോസ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സോ മിസ് പറഞ്ഞ ലോസ് എന്താ ചെയ്യുക നമ്മളെ മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ലോസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോസ് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് എത്രയാണ് ലോസ് വരിക സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ലോസ് വരുന്നത് റെഡി യെസ് അപ്പോൾ ദാ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന മിഷനറി അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം കേട്ടോ റെഡി ഇനി അടുത്തത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവിഷൻസും റിസേർവ്സും ആണ് അതിന് അത് ജസ്റ്റ് തിയറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ പ്രൊവിഷൻസ് എന്താ പ്രൊവിഷൻസ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ റിസേർവ് എന്താണ് മീനിങ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി അതായത് റിസേർവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഈ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഭാഗം മാറ്റി വെക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഒക്കെ ഒന്ന് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനൊക്കെ ഒന്നുകൊണ്ട് അടിപൊളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ബിസിനസ്സിന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാറ്റി വെക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റിസേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസേർവ് എന്ന് പറയുക തന്നെ വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് എന്താണ് വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതെന്താണ് പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് എന്താ മക്കളെ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുള്ളൂ നമുക്ക് ചില ലോസസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ലോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഇയർലി ആണ് പക്ഷെ അത് അടുത്ത വർഷമേ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോസ് വരും എന്നുള്ള കാര്യം എക്സാക്റ്റ് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സെർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് ആയിട്ട് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് എഴുതിത്തടും ഓക്കെ സോ അതാണ് എന്ത് വരുന്നത് പ്രൊവിഷൻസ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൊവിഷൻസ് എന്നാണ് റിസേർവ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എ
പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ ഇതെന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്ന കേസിലെ റിസേർവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരം റിസേർവ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് റവന്യൂ റിസർവ് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഉണ്ട് റവന്യൂ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റവന്യൂ നമ്മുടെ നോർമൽ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻകം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിസേർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ റവന്യൂ റിസർവ് എന്ന് പറയുക ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് റിസേർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനെ കൂടെ മീനിങ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ മീനിങ് കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ആൻഡ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് യെസ് ഇനി ഇതും കൂടിയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഏരിയയും കൂടിയേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് സെറ്റായി ഓക്കെ അപ്പോൾ മിസ് പറഞ്ഞു മിസ് ഷോർട്ട് നോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഈ നോട്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട്സിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം നാളെ സെവൻ തേർട്ടി വരെ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട് ആ സെവൻ തേർട്ടി വരെയുള്ള സമയം മിസ്സിൻ്റെ നോട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ സെറ്റായിട്ട് വരിക നാളെ സെവൻ തേർട്ടി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് ഇനി നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഈ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡെഫോർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് എന്താണ് സംഭവം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് ബിസിനസ് പൈസ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് സോ ഒരു പൈസ നമ്മൾ കൊടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലേ ആ ഒരു ബെനഫിറ്റ് എത്ര നാളത്തേക്കാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ആ ഒരു ബെനഫിറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ തന്നെ കിട്ടും എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ഇഫ് ദ ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ദി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സ്റ്റെൻഡ് അപ്പ് ടു വൺ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിനുള്ളിലെ നമുക്ക് ആ ഒരു ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കുക എന്താണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്താണ് മിസ്സിനെ ഇനി എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നാ മിസ് പ്ലസ് ടു ഉണ്ടടാ മിസ് പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് വരുമോ മിസ് എവിടെയും പോകുന്നില്ല മിസ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ദാ റവന്യൂ എക്സ്പെ എക്സ്പെൻസസ് സോറി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം മിസ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അടുത്തത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്താ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയാം അതായത് ആ ഒരു ബെനഫിറ്റ് നമുക്ക് മോർ ദാൻ വൺ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ കിട്ടുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ എന്താ ആസറ്റ് നമ്മൾ പത്ത് വർഷം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ അവിടെ എന്താണ് മോർ ദാൻ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അസറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക സോ അവിടെ നിന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്ന അക്സിസേഷൻ ഓഫ് ദി ലോങ് ടൈം അസറ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഫിക്സ് അസറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് അസറ്റ് അതൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ റെസിപ്റ്റ് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ഉണ്ട് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നോർമലി ഒരു ബിസിനസ് ആൺ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സെയിൽസിലൂടെ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കമ്മീഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ആണ് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവിടെ ഒരു ലൈബ്രറ്റി ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാൽ ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റെസിപ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഓണർ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ബിസിനസ്സിന് ക്യാഷ് കിട്ടി പക്ഷെ ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഓണർക്ക് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ലൈബ്രറ്റി അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അത്തരത്തിൽ കിട്ടുന്ന റെസിപ്റ്റ് തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുക ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ റെഡി യെസ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക ആൻഡ് ദൻ നെക്സ്റ്റ്
Ready? Yes. In the concept of gross profit. Gross profit in the variable in the other. business and our main idle activity and trading. Trading in the variable in buying and selling. Low result in the Vedica, but result the Vodica. So buying and selling. So either the buying and selling and change the Duda Namka get in the profit at three other. Other Matra master train chair made it down on the scene of the trading account to prepare in the Narca. So other Luda Namka get in the profit and another gross profit in the world. Okay. In another gross profit, the profit arising out of the trading alone is called a gross profit. And if there is a loss, it is called a gross loss. Okay, gross profit in the world in the number of trading load a math or business or the profit and a gross profit in the area. So gross profit in the sales are sales are sales are sales in them say our sales in the expenses minus a cost of which is all the minus a the engine and the good to gross profit good. Okay, sales minus cost of which is all done in the formula in the gross profit in the formula in the other. If the cost of which is Kana Ito or a formula in the can. Okay, in that. Uh, in the cost of goods sold is a formula where cost of goods sold is equal to opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock. And very important, very important. Important exam is the equation based on the equation. Calculate gross profit, calculate uh, cost of goods sold in the area. Okay, about gross profit is the formula in the area. Sales minus cost of goods sold. That's the formula in the area. Cost of goods sold is the formula in the area. Cost of goods sold is the formula in the area. Opening stock plus purchases plus direct expenses minus in the area. Closing stock. Talker. Ready? Yes. Now, the first case is the trading account. The trading account is the same as the business and trading result. So, trading account is the format of the three of us. One business is the uh, now, we have a financial performance in the same way. Okay, that's why we have direct incomes. That's why we have direct expenses. Okay, now we have a trading account. We have a direct income. Income is in the sales. This is sales minus return. Sales return minus closing stock. Trading account is credit side. Okay, this is debit side. Opening stock. In a lot direct expenses, either care, purchases, other than return minus here, back a lot direct expenses, either can carriage inward and carriage outward and sorry, carriage outward, la carriage inward, wages, freight inward, import duty, factory and coal, gas, gas, royalty, factory lighting in the cover in the nana direct tile expenses. So, either a lot direct expenses, numbering this is no profit and trading account in a debit side like it. Okay, in the world balance, yeah, balance in the summit. Expenses are not the same as the credit side or the debit side. The gross profit is not the same as the reverse. The gross loss is not the same as the gross profit. Now, the trading account is not the same as the credit side. The credit side is the same as the sales return. The closing stock is the same as the debit side. The opening stock is the same as the purchases return minus. That is the direct item and expenses. The main item and expenses are the wages. Carriage in word in the barn. Okay, then in the cabacle expenses are accumulating the yard debit side, the result in the barn like a gross profit at so trading account. In other than another profit and loss account, another trading account and their extension on a in the barn. Office lighting in the barn indirect and under factory lighting on a in the lavaria direct expenses. I do consider an individual. Okay, in the okay, next important item topic in the barn. Miss, in the CM. E operating profit out in the cutting. Namka profit and loss account to prepare in the Shasham and the preparation of the Paran in the Shasham. Every day, I'm operating profit in the case. So, profit and loss account in the Varanda, no trading account under the Nana extension. Upon trading account, not a profit and loss account, start to year in the Varanda, not gross profit to carry down to the delay. Other than the Chia, bro down to opposite side like he. In the back in. The expenses are in the door. Back in the indirect expenses are in the door. You can see now a profit and also account and debit side. Either can indirect expenses are in the salaries and rent rates and postage, telegram, audit fees, stationary printing, telephone expenses. I'm going to end up. Okay, you know, trading account in the care where another guy in parts of the back in the expenses of another in the other thing. The profit and also come later. Okay, in the care of the insurance, entertainment, repairs and renewals, depreciation, interest expended, interest paid, trade expenses. 
പിന്നെ എന്താണ് കൺവേയൻസ് ചാരിറ്റി ബാങ്ക് ചാർജസ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ് അങ്ങനെ എന്ത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകംസ് എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് റിസീവ്ഡ് ആയിരിക്കാം ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ആയിരിക്കാം ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് റിക്കവേഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് അപ്രൻറ്റിസ്ഷിപ്പ് പ്രീമിയം ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആർക്കുള്ളതാ നമ്മുടെ പ്രൊപ്രൈറ്റർക്കുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റലിനോടുകൂടെ ആഡും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ആ അഞ്ച് മണിക്കൂറൊക്കെ ആയി ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മിസ് ഓക്കെയാണ് മിസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ മിസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് കാണാൻ എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടണം അത് എന്ത് എഫേർട്ട് എടുക്കാനും മിസ്സ് റെഡിയാണ് ഓക്കെ ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എന്താ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ ഈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ ട്രേഡിംഗ് റിസൾട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ മറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസിലൂടെ അതായത് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷനിലൂടെ ആക്ച്വലി എന്താണ് അതിന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയണം അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആദ്യം എടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ആ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് ലൈക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ സാലറി കൊടുക്കുന്നു റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഓഫീസ് റെൻറ്റ് പേ ചെയ്യുന്നു ഇൻഷുറൻസ് അതൊക്കെ എന്താണ് ആ നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസസ് ഓക്കെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നോർമൽ ഓപ്പറേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗൈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ യെസ് ഇനി നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക സോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇസ് എ പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ അസറ്റും ലൈബ്രറ്റീസും മാത്രമാണ് നമുക്ക് എടുക്കാറുള്ളത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ലൈബ്രറ്റീസും ഈ സൈഡിലും കാണിക്കുക എല്ലാ അസറ്റും ഇങ്ങേ സൈഡിലും കാണിക്കുക നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ആകണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക തരം സുഖം കിട്ടാറില്ലേ ഇല്ലേ ഓക്കെ അതായത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സെയിൽസിലൂടെ റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില എക്സ്പെൻസസ് പർച്ചേസ് ചെയ്താലല്ലേടാ സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില എക്സ്പെൻസസ് തന്നെയാണല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയും ബാക്കി എല്ലാ എക്സ്പെൻസും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി യെസ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്തു ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാർഷാലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബ്രറ്റി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ അസറ്റ്സും ലൈബ്രറ്റീസ് ഒക്കെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക മാർഷാലിംഗ് ഓഫ് അസറ്റ് എന്ന് പറയാം വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോറി ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാർഷാലിംഗ് ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബ്രറ്റീസ് എന്താണുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സോ എന്താണ് മാർഷാലിംഗ് ഡിനോട്ട് ദ ഓർഡർ ഇൻ വിസ് ദ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബ്രറ്റീസ് ആർ ഷോൺ ഇൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഏത് ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണിക്കുന്നത് അസറ്റ്സ് ലൈബ്രറ്റീസും കാണിക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാർഷാലിംഗ് ഓഫ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ രണ്ട് ഓർഡറാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഇ
എന്താണ് ഈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽക്കാനുള്ളൊരു സാധനമാണ് അല്ലേ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അസറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഷോൺ ഓൺ ദി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷോൺ ഓൺ ദി അസറ്റ് സൈഡ് അസറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എൻട്രി കൂടി ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക എന്താണ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക സോ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആണ് വരും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് എന്താ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിലെ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല പേ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അതിനെയാണ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രി വരിക എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഓക്കെ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈബ്രറ്റി ആണ് അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ലൈബ്രറ്റീൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത് സോ എന്താ എൻട്രി വരിക എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് എൻ്റെ വരുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലും കൺസേൺഡ് അക്കൗണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അസ് എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ എവിടെ സോറി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ കൺസേൺഡ് എക്സ്പെൻസിനോട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പം സാലറി ആണെങ്കിൽ സാലറിനോട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി എന്താ നെക്സ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സാലറി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ആ ഒരു ലയബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കൈ വളർത്തി കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളൊരു ലയബിലിറ്റി നമുക്കുണ്ട് സോ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യുന്നു ഷോൺ ഓൺ ദി ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓക്കെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കാണിക്കണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ പ്രീപെയ്ഡ് ഓർ അൺഎക്സ്പെയർഡ് എക്സ്പെൻസസ് എന്താ പ്രീപെയ്ഡ് ഓർ അൺഎക്സ്പെയർഡ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയാം ഈ വർഷം നമ്മൾ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അടുത്ത വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസസ് ആ ഓക്കെ അതായത് അടുത്ത വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയാം സോ എന്താണ് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രി വരുന്നത് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രി ഇനി പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പെൻസസിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ദാ അക്കൗണ്ടൻസിയിലൂടെ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പൊള്ളിക്കും ഫുൾ അക്കൗണ്ടൻസി പഠിക്കും ഓക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രി ചോദിക്കും കേട്ടോ Good morning, good morning, good no, good morning. ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ എന്ത് ചോദ്യം അതല്ല മിസ്സ് ഏഴരയ്ക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ ആ പന്ത്രണ്ട് മണിയായി ഉറക്കം വരില്ല പിന്നെ അല്ലേ ഓക്കെ യെസ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഎക്സ്പെയർഡ് എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് തന്നെ നാളെ എക്സാം ആണ് ഗൈസ് നാളെയാണ് എക്സാം കേട്ടോ അക്കൗണ്ടൻസി ഒരിക്കണം നമുക്ക് യെസ് അപ്പൊ അതാ നോക്കിക്കോളി എന്താണ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എൻട്രി വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ കൺസേൺഡ് എക്സ്പെൻസസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ ഇൻകം ആൻഡ് ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ആണ് ഇൻകം ആൻഡ് ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവം ഈ വർഷത്തെ ഇൻകം ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് കിട്ടാനുള്ള
ഓക്കെ അതൊക്കെ തീരും കേട്ടോ അതൊക്കെ തീരും ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് ആണ് സോ ആ പ്രൊവിഷൻസ് നമ്മൾ എന്താ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ബൈ ഡെബിറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണല്ലേ അതുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വേണം നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഷോർ ഓൺ ദി ഡെബിറ്റ് സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യണം ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും മൈനസും ചെയ്യണം ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആൻഡ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ ഇത് ഇതൊന്നും അധികം കൂടുതലൊന്നും വരാറില്ല കേട്ടോ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ബേജാറാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ ഒന്നും അധികം വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം കൂടിയ ടീംസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് മാനേജേഴ്സിന് കമ്മീഷനായിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് അറിയത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവർക്ക് പേയബിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കാനുള്ളതല്ലേ സോ അതൊരു എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഷോൺ ഓൺറ്റി ഡെബിറ്റ് സൈഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഓസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ലയബിലിറ്റി നമുക്കുണ്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ലയബിലിറ്റി നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഓൺ ദി ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ദൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണോ ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്തും ചെയ്യുക നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിനോട് കൂടെ ആഡും ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കി നോക്കുക ഫൈനൽ ആയിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതാ കഥ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഒരു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിനേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞു ഗൈസ് സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇനി എവിടെ നോക്കിക്കോ യെസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ട് മേലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തന്നത് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കി നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്തോ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ഇന്നൊന്ന് നോക്കിക്കേ എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞേ മിസ് പറഞ്ഞുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ എഴുതണം എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേടാം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എവിടെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും എവിടെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേടാ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് യെസ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഓക്കെ എന്താണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ പർച്ചേസസ് ഉണ്ട് പർച്ചേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പർച്ചേസസിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ പർച്ചേസസിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യുക ദെൻ എന്തുണ്ട് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ട് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ സെയിൽസിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ദൻ കാരേജ് ഇൻവേർട്ട് കാരേജ് ഇൻവേർട്ട് ഇസ് എ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം ഓക്കെ ഇനി ജനറൽ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ജനറൽ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ആണ് സോ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതാം ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതാം കാരേജ് ഔട്ട്വേർഡ് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതാം ഓക്ക
Okay, balance sheet le, nama kita cina boleh liability side le kan kya? Dan commission, nama kita receive no, commission receive itu nama orang invest dana profit and loss account le credit side dana. Creditors itu nama orang boleh liability ane invest cina balance sheet le liability side le kan kya? Capital invest cina balance sheet le liability side le kan kya? Okay, dah. Itre yang karya le karya le nama kita pahami nyo. Ini neer nama kita pogo nyo. Engote kya ane guys? Yes, nama ni neer engote kya pogo nyo dambe? Adjustment leh kaya ana boleh nada. Ibu dalam kita dalam leh adjustment ni dek kaya ana first of all ini dah unexpired insurance thousand. Ini dek dah cerita ni. Ninggal baru niom. Ninggal baru niom. Orang baru ni. Ini dah ana cerita ni. Bejo sah trading ana. Trading ana mesti trading ni dek leh di dek leh. Yes yes profit and loss account ni dek leh di dek leh. Sorry sorry profit and loss account ni lah. Tapi bejo sah ana thank you thank you so much. Okay, sorry, wages no worry, then that is profit and loss account. Okay, wages are uh, profits. Petty guys, premium. Trading, trading, trading. Okay. In that is trading account. Rent is the expenses and profit and loss account. I have to pay for the missing battery. Okay, wages are trading. Wages are trading. Wages are trading. That's it. Okay, wages are trading. Profit and loss account. Wages are trading. I have to test you. Okay, sales expenses are indirect expenses. Profit and loss account. I have to pay for the profit and loss account. I have to pay for the profit. Yes, apa dah nama kini? Yang dah ada nama deh, nama deh, nama deh, nama deh. Yang ada ini adjustment itu kita discuss ya. Unexpired insurance, ada yang dah je yang ada. Unexpired insurance, mana ada prepaid insurance ane le. So, nama kita insurance itu ada ni. Ini insurance ni, ini mana sih ya? Unexpired insurance minus sih ya. Then salary due but not paid ini barang ini sahaja ni dah outstanding salary ane. Nama ni ni sih no salary ni, ada kita add sih ya. Ada pola tu ni balance sheet ni liability side ni kan kita ini mana? Okay, and then wage Wages outstanding ada, wages outstanding, nama ni dah cerita dah. Wages noda gula add sih ya, liability side le, baran sih le, liability side le, kahani kiri, madam. Tapi missionary depreciated ten percent, depreciation on missionary. Apa minda depreciation asset, depreciation barang ni expenses ada. So profit ada, so kahani debit sih ya. Aduh, pola tenen nama ni dah cerita dah. Missionary le, nene depreciation minusum sih ya. Tapi closing stock ada, nama ni dah cerita dah. Trading account le, creditin cerita dah. Aduh, pola tenen profit, nama le baran sih le, asset side le, closing stock ada, kahani kiri sih ya. Okay, semua adjustment ada missus. Pernah ni denda. Jengal anda siapa, anda siapa baru kau tadi tu nukio kan? Nah, ini solution misal dah kau tadi denda. Misal dah, ini solution ada kau tadi denda. Misal enggak ni kian si ini denda nala kari pernah tu. Misal itu orang pernah ni tengah kari le. Jengal si ini dalan jengal ke correcta itu answer ke kita lo financial statement le prepare ya nanti betul lo. So ini dah maklum ini siapa nala adi boleh maklum itu yang orang biasa tu baru kau tadi tu nukio kan? Ada. Okay. Setanu, setanu. Nanti trail lo. Nanti trail lu kari nyu, anu pada chapter tu kari nyu dah. Thanny matam he no. Okay. Itrello, so ini ni ngalai cerita ni kahari ni ada. Ini mesinnya note ni ngalai kahili kita buat. Ni ngalai note ni mana itu parti kya, apa itu orang tu parti kya, arah kiri kalau kita orang tu kudi kya. Okay, ini ada maximum problem sebab workout aja. Ini ada nama ni tu cina ada seven thirty level ya. Sure, ada lah fifty questions arah kita ni ngalai cerita ni dari kasih lah orang dah beli. Tamzina, Tamzina lalu, Tamiza jenat, terkini mana itu? Okay, thank you, thank you, thank you so much. Apa melalui arah mana sih ya? Ati boleh itu pergi ke? Okay, jengal ke? Nalal mark beri di kalau jengal. Okay, adunya beri itu ada. Jengal exam itu family matan jengal ke? Ia refer ter jengal ke beri itu ada. Apa jengal? Jengal ke? Jengal ke? Terendah dah jengal ni. Al jengal lu salt lu deh. Anak itu terendah dah itu. Okay, yes. Jengal lu boleh orang ikut lu mesum boleh itu orang. Nale. Nale ini tu siapa? Nale seven thirty dah live. Jangan la, semua orang correct sama itu kan orang uti beria. Aduh, banyak tu na friends ni yang orang tu kuti beria. Okay, friends ni ada tu ini live ini linka kau tu share ya. Maximum kuti kalian kau ni tu. Maximum ni orang friends ni kau ni tu. Jangan la ini tu siapa? Nale tu na orang tu marathon live ni orang tu power aga. Okay, ready ane lo? Is angin ni orang tu dah miss. Bye ane, Tata bye bye. See you paraya bye ane. Good night all. Good morning ah, itu ni le. Okay, semua orang ini tu siapa? No. Kita kau baca, kita mana itu pelajari, all the very best. Namu koru tu, bahasa namu kita kahilan dah, beli tension mana mana.
ഓക്കെ സോ എക്സാമിനർ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു എഫേർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ലൈവ് ഒക്കെ എൻ്റെ ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ് എക്സാമിനറിനെ ഒക്കെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി യെസ് അപ്പോൾ ദാമിസ് പോവാണ് ഓക്കെ ബൈ ബൈ സി യു നമുക്ക് നാളത്തെ ലൈവ് കാണാം എപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് സെവൻ തേർട്ടി കറക്റ്റ് സെവൻ തേർട്ടി എല്ലാവരും വരിക ഓക്കെ റെഡി ഡിപ്രസിയേഷൻ എസ് എക്ക് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് എസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ കോമൺ ക്യാഷ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത്രയും നാൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സെറ്റ് ആണല്ലോ യെസ് അവിടെ ആമസ് പോവാൻ കേട്ടോ ബൈ ബൈ ബൈ